എഴുപത്തി ഒൻപതാം സങ്കീർത്തനം എട്ടും ഒൻപതും വചനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പൂർവികന്മാരുടെ അകൃത്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കെതിരായി ഓർക്കരുത് അങ്ങയുടെ കൃപ അതിവേഗം ഞങ്ങളുടെ മേൽ ചൊരിയണമേ ഞങ്ങൾ തീർത്തും നിലം പറ്റിയിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയായ ദൈവമേ അങ്ങയുടെ നാമത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെ പ്രതി ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണേ അങ്ങയുടെ നാമത്തെ പ്രതി ഞങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുകയും ചെയ്യണമേ കർത്താവ് ഇന്നൊരു കൃപ ചൊരിയാൻ പോവുകയാണ് അനുതാപത്തിൻ്റെ കൃപ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് അനുതാപത്തിൻ്റെ കൃപ ചൊരിയാൻ സ്വർഗം സന്നിഹിതമാണ് മക്കളെ ചങ്കിൽ കരങ്ങൾ ചേർത്ത് വെച്ച് എൻ്റെ മക്കൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവെ അങ്ങയുടെ കൃപ അതിവേഗം എൻ്റെ മേൽ ചൊരിയണമേ ഞാനിതാ തീർത്തും നിലം പറ്റി കിടക്കുന്ന കർത്താവെ വിശുദ്ധി എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് കർത്താവെ സന്തോഷം എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് കർത്താവെ സമാധാനം എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി നിലം പറ്റി കിടക്കുകയാണ് കർത്താവെ എനിക്ക് അപ്രാപ്യമായ പാറയിലേക്ക് ഇന്ന് എനിക്ക് കയറി നിൽക്കാൻ പാഷിന ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന ഫിലിമിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം നമ്മൾ കാണും ഈശോ കുരിശ് വഹിച്ചുകൊണ്ട് കാൽവരിയിലേക്കൊരു യാത്രയുണ്ട് ഒപ്പം ചേർന്ന് ചേർന്ന് പരിശുദ്ധ അമ്മ ആ അമ്മ നോക്കുമ്പോൾ കുരിശുമായി ഈശോ നിലത്തേക്ക് കമന്നടിച്ച് വീഴുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് പെട്ടെന്ന് അമ്മയുടെ മനസ്സിലേക്കൊരു ചിത്രം ഓടി വരും ഉണ്ണി ഈശോ കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ണി കാല് തട്ടി നിലത്തേക്ക് വീണു എന്തോ ജോലി ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്ന അമ്മ ഉണ്ണി വീണത് കണ്ട് ആ ജോലി നിർത്തി ഓടി വരും ഓടി വന്നിട്ട് അമ്മ പറയും ഐ ആം ഹിയർ ഐ ആം ഹിയർ ഞാനിവിടെയുണ്ട് ഞാനിവിടെയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉണ്ണിയെ ചേർത്ത് കോരിയെടുത്ത് ഉടുപ്പിലെ പൊടി തട്ടിക്കളഞ്ഞുമ്മ കൊടുക്കുന്നൊരു പരിശുദ്ധ അമ്മയെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അമ്മേ മാതാവേ ഇന്ന് ഈ ആലയത്തി ഞാൻ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ അമ്മേ വീണ് പോയിട്ടുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ട് അമ്മേ ഒത്തിരി ചെളിയുണ്ട് അമ്മേ എനിക്ക് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ കറയുണ്ട് അമ്മേ പാപത്തിൻ്റെ കറയുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അമ്മേ ഒന്ന് ഓടി വാമേ അനുതാപ കണ്ണുനീരോടെ ഈശോടെ കുരിശൻ ചുവട്ടിലേക്ക് എന്ന് ഈ അടവക ജനം മുഴുവൻ ഓടി വരാൻ കഴുകപ്പെടാൻ അമ്മേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണേ അമ്മേ എൻ്റെ അമ്മേ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ോട്ട് വരണേ അമ്മേ നന്മ നിറഞ്ഞ അമ്മേ കൃപ നിറഞ്ഞ അമ്മേ ഞങ്ങൾക്കും ഈ മക്കൾക്കും കൂട്ടാകണേ അമ്മേ ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ അമ്മയുടെ കൈകളിലേക്ക് നമ്മുടെ കരങ്ങളെ കോർത്തു പിടിച്ച് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം മക്കളെ നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സുസ്തി കർത്താവ് അങ്ങയോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായിശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു പരിശുദ്ധ മറിയമ്മേ തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ പാപികളായി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണ സമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിക്കണമേ അമ്മേ ഈശോ മിശിഹാടെ എല്ലാ വാഗ്ദാനങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ യോഗ്യരാകുവാൻ സർവേശ്വരന്റെ പരിശുദ്ധ മാതാവേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണം പ്രൈസ്തലോൺ പ്രൈസ്തലോൺ സ്വരമുയർത്തി പറഞ്ഞേ പ്രൈസ്തലോൺ പ്രൈസ്തലോൺ ഹല്ലേലുയ്യ 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 നമുക്ക് ഇരിക്കാം സുഖമാണോ എല്ലാവർക്കും ആണോ സ്വരമൊക്കെ പോയോ സുഖമാണോ സന്തോഷമാണോ ആണ് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഞാനൊരു വചനം വായിച്ചു നിങ്ങൾ കേട്ടോ സങ്കീർത്തനം എഴുപത്തി ഒൻപതാം അധ്യായം എട്ടും ഒൻപതും വചനങ്ങൾ ബൈബിളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തോണം സങ്കീർത്തനം എഴുപത്തി ഒൻപത് എട്ടും ഒൻപതും വചനങ്ങളിൽ ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ പൂർവികന്മാരുടെ അകൃത്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് എതിരായി ഓർക്കരുത് അടുത്ത വചനം കർത്താവെ അങ്ങയുടെ കൃപ വൈബുള്ളവരുടെ അടുത്ത് നോക്കിക്കോണം അങ്ങയുടെ കൃപ അതിവേഗം ഞങ്ങളുടെ മേൽ ചൊരിയണമേ എന്താണ് കർത്താവെ 
അങ്ങയുടെ എന്താണ് വേണ്ടത് കൃപ അങ്ങയുടെ കൃപ അതിവേഗം ഞങ്ങളുടെ മേൽ ചൊരിയണമേ അടുത്ത വചനം ഞങ്ങൾ തീർത്തു നിലം പറ്റിയിരിക്കുന്നു നിലത്ത് കിടക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ തീർത്തും നിലം പറ്റിയിരിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ കൃപ താമസം വിന അതിവേഗം ഞങ്ങളുടെ മേൽ ചൊരിയണമേ എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ആ കൃപ വരുമ്പോൾ ആ കൃപ ആരാണെന്ന് പറയുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയായ ദൈവമേ അങ്ങയുടെ നാമത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെ പ്രതി ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം ആരാ രക്ഷകൻ ആരാ രക്ഷകൻ ആരാ രക്ഷകൻ യേശു ക്രിസ്തു ആരാണ് രക്ഷകൻ യേശു ക്രിസ്തു പാപത്തെയും ശാപത്തെയും മരണത്തെയും പരാജയപ്പെടുത്തി നിലം പറ്റി കിടക്കുന്ന എന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ പറദീസ എനിക്ക് തരാൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ച ദേവപുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തു അവൻ മാത്രമാണ് രക്ഷ അവൻ മാത്രം അവനല്ലാതെ മറ്റാരും എനിക്ക് രക്ഷയില്ല ആ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷയെ പ്രതി അവൻ നൽകിയ രക്ഷയെ പ്രതി അവന്റെ നാമത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ പ്രതി നീ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ പോവുക കർത്താവേ എന്നെ മോചിപ്പിക്കണമേ എന്നെ മോചിപ്പിക്കണമേ മോചനം വേണമെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും കെട്ടിലായിരിക്കണം എന്നാലേ മോചിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആണോ ആണോ കെട്ടിലാകാത്തവർക്ക് അത് മോചനമായിട്ട് തോന്നുവോ തോന്നുവോ ഇല്ല അപ്പോൾ മോചിപ്പിക്കണമേ എന്ന് ആദ്യം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് കർത്താവ് എന്നെ മോചിപ്പിക്കണമേ പാപത്തിൻ്റെ കെട്ടിൽ നിന്ന് പാപത്തിൻ്റെ ചില കെട്ടുകളുണ്ട് എത്രമാത്രം മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചാലും മാറാത്ത ചില പാപത്തിൻ്റെ കെട്ടുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെയുള്ള കെട്ടുകൾ മോചിപ്പിക്കണമേ എന്ന് ഈശോയോട് നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എത്ര കഠിനമായ മദ്യത്തിൻ്റെ ആസക്തി ഉള്ളവർക്കും മോചനമുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഉണ്ട് ഉറപ്പാണോ നിങ്ങൾക്ക് ആണോ മദ്യപാനം മാറില്ല മാറില്ല എന്ന് പറയുന്നവരെ മാറ്റാൻ ആർക്ക് പറ്റും യശോയ്ക്ക് പറ്റും ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം മദ്യപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളും മാറുവോ മാറുവോ മാറും കർത്താവിൻ്റെ വചനം വരുമ്പോൾ ആ ഈശോ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മാറാൻ പറ്റും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒത്തിരി സന്തോഷമുള്ള ഒരു അനുഭവമുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി വചനങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചും ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുമൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നും എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരനുഭവമുണ്ട് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഏറെ ദൂരെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ധ്യാനം ചെയ്യാൻ പോയി ആ ധ്യാനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ ഇടവകയിൽ ധ്യാനം എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം അവർക്ക് അവിടെ വചനം വേണ്ട ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് എന്താണ് പ്രോഗ്രാം പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ കുറെ പേര് വന്ന് കുറെ ആശംസകളും കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കുറെ ഭക്ഷണവും കഴിച്ച് തിരിച്ചു പോകും അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ വർഷവും നടത്തേണ്ടതാണ് അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഈ ധ്യാനമില്ല ഈ വർഷം ധ്യാനം ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല അങ്ങനെ ധ്യാനമൊന്നുമില്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് വചനം പറയാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന വചനം തിരിച്ചിങ്ങ് പോരും ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല ഒറ്റ ഹൃദയത്തിൽ വേശുന്നില്ല എല്ലാവരും പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരല്ല എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് കാരണം ദൂരെ നല്ല എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോയിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും നല്ല സൂട്ടും കോട്ടും ഒക്കെ ഇട്ട് ജീൻസും ടോപ്പും ഒക്കെ ഇട്ടുള്ള ചേച്ചിമാരും നല്ല സൂട്ടും കോട്ടും ഒക്കെ ഇട്ട ചേട്ടന്മാരുമാണ് ധ്യാനത്തിന് വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രോഗ്രാമാണല്ലോ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു പ്രോഗ്രാം എന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിസ്റ്റർ ഇതൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് അതുകൊണ്ട് സിസ്റ്റർ വരണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒന്നാം ദിവസം വചനം പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിങ്ങനെ വേദനയ്ക്ക് അപ്പോൾ ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് പിറ്റ് അന്ന് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല ധ്യാനം തീരുന്ന അന്ന് ഈശോ അവിടുത്തെ വൈദികനിലൂടെ പറഞ്ഞു സിസ്റ്ററെ ഇവിടെ വലിയ മദ്യപാനത്തിൻ്റെ കെട്ടുകൾ അങ്ങനെയുള്ള വലിയ അവസ്ഥകളൊക്കെയുണ്ട് ഇവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടി വരിക ഞായറാഴ്ച കുറച്ച് സമയം പള്ളി നീക്കുക കുർബാന തീരാറാകും വരിക പോവുക അവർക്ക് കർത്താവിനെ വേണ്ട അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങളിവിടെ വന്ന് അധ്വാനം ചിത്രയും ഉണ്ടാക്കി 
ഇനിയിപ്പോൾ കർത്താവ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് വേണ്ട അവർക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെയുള്ളൊരു ജനത്തെ എൻ്റെ ജീവിതയാത്രയിൽ ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടിയൊരു സമയമാണ് രാത്രി തന്നെ തിരിച്ചു പോകണമെന്ന് ഞാൻ ഓർത്തു മൂന്ന് ദിവസത്തെ ധ്യാനമാണ് പക്ഷേ രാത്രി തന്നെ തിരിച്ചു പോയേ പറ്റും അത്രയും വലിയൊരു അവസ്ഥയാണ് അന്ന് എൻ്റെ കൂടെ വന്ന സിസ്റ്റർ എന്നോട് പറഞ്ഞു പരാജയപ്പെട്ട് പിന്മാറുകയല്ല പാറയെ തകർക്കുന്ന കൂടമായ യേശുവിൻ്റെ വചനം അത് എത്ര കട്ടിയുള്ള ഹൃദയത്തെയും മാറ്റിയിരിക്കും അത്ഭുതങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് മാനസാന്തരങ്ങൾ നടക്കാൻ ഈ രാത്രിയിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാനും എൻ്റെ കൂടെ വന്ന ഈ ലിസ്ബത്ത് സിസ്റ്ററുമൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാനിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അന്ന് ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടുത്തെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു സിസ്റ്ററെ ഒരു വീട്ടിൽ പോകണം സിസ്റ്റർ വരുമോ ആ വീട്ടിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരാ അച്ഛൻ ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെല്ലുകയാണ് ആ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ രണ്ടാം നിലയിലാണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു സിസ്റ്റർ വിഷം പോകുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കരുത് നല്ല ഒരു മനുഷ്യനാണ് നല്ല മനുഷ്യനാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷമായുള്ള മദ്യപാനമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മദ്യപാനത്തിൻ്റെ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് ദിവസം മദ്യപിക്കും പതിനഞ്ച് ദിവസം കിടന്നുറങ്ങും കണ്ടിന്യൂസ് മദ്യപിക്കും പിന്നെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ ശക്തിയില്ല ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കില്ല ഒരു കുഞ്ഞ് കടയുണ്ട് അത് തുറക്കില്ല ഭാര്യയും രണ്ട് മക്കളും ഉണ്ട് അവരെ നോക്കാനോ അന്വേഷിക്കാനോ പറ്റില്ല പക്ഷേ എന്ത് സഹായം ആര് ചോദിച്ചാലും ചേട്ടൻ കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനാണ് അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു സ്ഥിരം നമുക്ക് ഈ ചേട്ടനെ തിരിച്ചു പിടിക്കണം അങ്ങനെ ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ആ മുറിയിലോട്ട് കയറാൻ പറ്റില്ല ഭയങ്കര മദ്യത്തിൻ്റെ മണമാണ് ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ മൂക്കറ്റം കുടിച്ചിട്ട് ഇരിക്കുക എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാൽ വിറയ്ക്കും ചേട്ടൻ എഴുന്നേറ്റു അപ്പൊ തന്നെ ഇരുന്നു ഭയഭക്തി ബഹുമാനത്തോടെ വിളിച്ചു അപ്പോ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു സിസ്റ്ററെ മദ്യപാനം നിർത്താനാ പറയാൻ വന്നതെങ്കിൽ അതൊന്ന് എന്നെ കൊണ്ടൊക്കില്ല കേട്ടോ ഞാൻ എത്രയോ പേരെ കണ്ടിരിക്കുന്നു എത്രയോ പേരെന്നെ ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും സിസ്റ്റർ പറയരുത് പറ്റില്ല സിസ്റ്ററെ മദ്യം കഴിക്കാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല അതാ മനുഷ്യന്റെ ഒരു ബലഹീനതയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ശരിയാ എൻ്റെ ചേച്ചിമാരെ ഒത്തിരി മദ്യം കഴിക്കുന്ന ആളുകളെ ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അവരോട് കരുണയോടെ പെരുമാറണം ദൈവകൃപ അവരിൽ ഇറങ്ങാൻ വേണം പ്രാർത്ഥിക്കാം കാരണം നിങ്ങൾ എത്ര കുറ്റപ്പെടുത്തിയാലും നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തി ലോകം മൊത്തം പറഞ്ഞാലും ആരുടെയൊക്കെ അടുക്കൽ പോയി മുട്ടുകുത്തിയാലും അവർക്ക് ഈശോടെ കൃപ അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മാറാൻ പറ്റില്ല എത്ര പേര് ഉപദേശിച്ചാലും ഈ മദ്യത്തിൻ്റെ കെട്ട് അവരിൽ നിന്ന് മാറില്ല കണ്ണുനീരോടെ ഇരിക്കാതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രാർത്ഥന മാത്രം പോകാൻ മുമ്പ് ആ ചേച്ചിയുടെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയും ചേച്ചി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും ഈശോ ചേട്ടന് കൃപ കൊടുക്കും ഞാൻ പറയും ചേട്ടാ ഈശോ കൃപ തരും ചേട്ടൻ്റെ മദ്യം നിർത്തണമെന്ന് പറയാനല്ല ഞാൻ വന്നത് നാളെ ധ്യാനമുണ്ട് ചേട്ടൻ നാളെ രാവിലെ കുർബാനയ്ക്ക് വരണം എന്നെ കൊണ്ടൊക്കില്ല സിസ്റ്ററെ വീണ്ടും പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ചേട്ടൻ വരും ചേട്ടൻ വരും അതെനിക്ക് ഉറപ്പാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ അവിടെ പടിയിറങ്ങുക ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള സിസ്റ്ററും കൂടി രാത്രിയിലൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ചേട്ടൻ വരുമോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല പ്രാർത്ഥിച്ചു രാവിലെ ഞങ്ങൾ പള്ളിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ചേട്ടനുണ്ട് വന്നിരിപ്പ് പള്ളിയിലിരിക്കുവാണ് എല്ലാവരും ഈ ചേട്ടനെ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കുകയാണ് കുർബാന കഴിഞ്ഞു ധ്യാനം തുടങ്ങാറായപ്പോൾ ഈ ദേഹം ഇറങ്ങി പോകുന്നത് കൊണ്ട് കുർബാനയ്ക്ക് വന്നല്ലോ അപ്പോൾ ആ ചേട്ടൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഞാൻ പോയി ഞാൻ തിരിച്ചു പോയി തൊട്ട് മുമ്പ് അവിടെ ചെന്ന് ഞാൻ ചേട്ടനോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു സിസ്റ്ററെ ആഗ്രഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല വചനം കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഛർദ്ദിക്കാൻ വരുക എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല കുമ്പസാരിച്ചിട്ട് നാളുകൾ ഏറെയായി ഈ മദ്യം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറില്ല സിസ്റ്ററെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ചേട്ടൻ കുമ്പസാരിച്ചു ചേട്ടൻ ഈ കുമ്പസാരം കഴിയുമ്പോൾ ആ കൃപ ചേട്ടൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരും പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ഞാൻ തിരിച്ച് ഈ എൻ്റെ ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് പോന്നു എന്നാൽ ഇന്നും എൻ്റെ ആ ചേട്ടൻ അതിനു ശേഷം ഒരു തുള്ളി മദ്യം പോലും കൈകൊണ്ട് തൊട്ടിട്ടില്ല ആ ചേട്ടൻ്റെ ചേച്ചിയും
നിലം പറ്റിക്കടന്ന ആ മനുഷ്യന്റെ ബലഹിതയുടെ മേൽ ഒരു ദൈവ കൃപ അതിറങ്ങി വ്യാപരിച്ചു ആരൊക്കെ മദ്യം കഴിക്കുന്ന ജീവിത പങ്കാളികളുണ്ടോ നിങ്ങളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചോണം കർത്താവിന്റെ കൃപ അവരുടെ മേലിറങ്ങാൻ പറ്റൊന്നിനു വേണ്ടിയല്ല പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് കൃപ ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ലാത്ത ജീവിതം ബലഹേതയുള്ള ജീവിതങ്ങൾ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കുമുണ്ട് അതുപോലെ പാപത്തിന്റെ ദുശീലങ്ങൾ ഒത്തിരി മക്കൾ മാറാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും മാറാൻ പറ്റാത്തവര് അവരൊക്കെ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവെ കൃപ ഈ വചനം എടുത്തു വെക്കണം അതിവേഗം നിന്റെ കൃപ എന്റെ മേൽ ചൊരിയണം ഞാൻ തീർത്തും നിലം പറ്റി കിടക്കുക ഞാൻ തീർത്തും നിലം പറ്റി എനിക്ക് പറ്റില്ല അപ്രാപ്യമായ പാറയിലേക്ക് കയറി നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കൃപ വേണം കർത്താവേ അതുകൊണ്ട് അതിവേഗം നിന്റെ കൃപ എന്റെ മേൽ ചൊരിയണം ഞങ്ങൾ തീർത്തും നിലം പറ്റിയിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയായ ദൈവമേ അങ്ങയുടെ നാമത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ പ്രതി യേശു നാമത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ പ്രതി ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം അങ്ങയുടെ നാമത്തെ പ്രതി ഞങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുകയും ചെയ്യണം നമ്മുടെ വചനം ഇന്നത്തെ ദിവസം ധ്യാനം മുഴുവൻ ഈ വചന പശ്ചാത്തലത്തില പോകുന്നു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞു കൃപ അതിവേഗം ചൊരിയണം ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സങ്കീർത്തകനാ പഴയ നിയമ ജനത പ്രാർത്ഥിക്കാണ് കർത്താവേ അതിവേഗം കൃപ ചൊരിയണേ കൃപ ഒരാളിൽ മൂർത്തി ഭവിച്ച് ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് യേശു ക്രിസ്തുവ പഴയ നിയമ ജനത പ്രാർത്ഥിക്കുക രക്ഷകനെ രക്ഷകനെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അതിവേഗം അയക്കണമേ കൃപ അതിവേഗം ചൊരിയണമേ ആ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഇറങ്ങി വന്ന് കുരിശിൽ മരിച്ച് പാപത്തെയും മരണത്തെയും ജയിച്ചവനെങ്കിൽ ആ കർത്താവിനെ അനുഭവിക്കാൻ നീ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവജനം പ്രാർത്ഥിച്ചു അതിവേഗം കൃപ ചൊരിയണം കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് തരണം ഇന്ന് നീ പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവേ അതിവേഗം കൃപ അനുഭവിക്കാൻ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണം ഈ കൃപ എങ്ങനെ അനുഭവിക്കുന്നു പറയുകയാ എന്റെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടുമ്പോൾ എന്റെ കെട്ടുകൾ മോചിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഈ കൃപ എനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് വചനം പറയുക ഒറ്റ നാമത്തിൽ യേശു നാമത്തിൽ അവന്റെ നാമത്തിൽ കുംഭസാര കൂട്ടിൽ നിന്ന് വൈദികൻ പാപങ്ങൾ മോചിക്കും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പാപങ്ങൾ മോചിക്കുമ്പോഴാണ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും പാപങ്ങൾ മോചിപ്പിക്കപ്പെടുക പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈ എഴുപത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനം എട്ട് ഒമ്പതും മാനസാന്ദ്രത്തിന്റെ കുംഭസാരത്തിന്റെ വലിയ രഹസ്യം അത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക ഞാനും നിങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട വലിയൊരു കാര്യം കർത്താവെ എന്റെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കണം എന്റെ കെട്ടുകൾ മോചിക്കണം നിന്റെ നാമത്തെ പ്രതി എനിക്ക് രക്ഷ അനുഭവിക്കാൻ കൃപ അനുഭവിക്കാൻ അവസരം ഒരുക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവ മക്കളെ വലുതകരം ഉയർത്തിക്കേ കർത്താവിനോ ഈ ദിവസം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവെ ഒരൊക്കെ പറ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവെ ഇതൊന്നും പോരാ കൃപ വേണോ കൃപ വേണമെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചോണം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ അങ്ങയുടെ കൃപ അതിവേഗം ഞങ്ങളുടെ മേൽ ചൊരിയണമേ ഞങ്ങൾ തീർത്തും നിലം പറ്റിയിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയായ ദൈവമേ അങ്ങയുടെ നാമത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ പ്രതി ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ അങ്ങയുടെ നാമർത്തെ പ്രതി ഞങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുകയും ചെയ്യണമേ സ്വരമുയർത്തി സ്തുതിച്ചേ മക്കളെ പാപത്തിന്റെ കെട്ടുകൾ മോചിക്കാൻ ഈശോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കുമസാര വേദയിൽ ഇറങ്ങി വരുന്ന ദിവസമാണ് ഇന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഈശോ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്കത് വലിയ ബോധ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മക്കള് സ്വരമുയർത്തി മനമുയർത്തി ഈ ഇടവക മുഴുവൻ മാനസാന്തരപ്പെടണം നെഞ്ചു ഞൂറങ്ങി കരയേണ്ട ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്ന് പാപത്തെ ഓർത്ത് കരയേണ്ട ദിവസം ശക്തമായി സുതിച്ച് സുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചേ യേശു നാമം പറഞ്ഞ് സുതിച്ചേ ഹലനുയ്യ ഈശോ മിശിഹാടെ എല്ലാ വാഗ്ദാനങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ യോഗ്യരാകുവാൻ എന്റെ ഒരു ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈശോയെ വേണോ അതോ രോഗസൗഖ്യങ്ങൾ വേണോ 
ഏഹ് ഈശോയെ വേണം ശരിയാണോ ഈശോയെ വേണമെങ്കിൽ ഈശോയുടെ കൃപ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കാൻ ഒന്നാമത്തെ വേദി അത് കുംഭസാര വേദിയാണ് പോകാൻ തയ്യാറാണോ ആണോ എല്ലാവരും ആണോ അല്ലയോ ആണ് കർത്താവിൻ്റെ കൃപ അനുഭവിക്കാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വേദി കുംഭസാരത്തിൻ്റെ വേദിയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ കുംഭസാരത്തിൻ്റെ ക്ലാസ് വചനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി തടസ്സങ്ങൾ വരും നാളുകളായിട്ട് എൻ്റെ ചുമയൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ചുമ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് എനിക്ക് ഈ ഇടവകയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഈശോ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയമെല്ലാം ബലിപീഠത്തിലേക്ക് തിരിയുമെന്നാണ് അത് മാത്രമാണ് ഈശോനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് രോഗസൗഖ്യത്തിനോ സമ്പത്ത് കിട്ടാനോ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളും എങ്ങോട്ട് തിരിയും എങ്ങോട്ട് തിരിയും ബലിപീഠത്തിലേക്ക് തിരിയും അവിടെ എന്തുണ്ട് വിശുദ്ധിയുണ്ട് അവിടെ എന്തുണ്ട് അനുഗ്രഹമുണ്ട് സമൃദ്ധിയുണ്ട് എല്ലാ കൃപകളുമുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് മതിയോ 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 അപ്പൊ തിരിയാൻ തയ്യാറാവണം തിരിയാൻ തയ്യാറാകുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമ്മൾ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ മാറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു സുവിശേഷമാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം അതിൽ മൂന്ന് മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായും മൂന്ന് മാറ്റങ്ങൾ അതിൽ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കാനായിലെ കല്യാണ വിരുന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഉണ്ടോ അവിടെ എന്തു മാറ്റമാണ് സംഭവിച്ചത് ഏ വെള്ളം വീഞ്ഞ് ആക്കപ്പെട്ടു ശരിയല്ലേ ഇനി അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും കഥകളും ഒന്നും സിസ്റ്റർ പറയുന്നില്ല വെള്ളം കോരിയവർ ആരായിരുന്നു ഏ പരിചാരകരായിരുന്നു അല്ലേ ആണല്ലോ പരിചാരകരോട് കർത്താവ് എന്തു പറഞ്ഞു മറന്നുപോയോ എന്തു പറഞ്ഞു വെള്ളം വെള്ളം നിറയ്ക്കുവിൻ അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞു വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ കർത്താവ് അവരോട് പറഞ്ഞു ഭരണികളിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുവൻ യോഹനാന സുവിശേഷ സുവിശേഷം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ബൈബിളുള്ളവർക്ക് എടുക്കാം അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഭരണികളിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുവിൻ എന്ന് ഈശോ അവരോട് പറഞ്ഞു ഏഴാമത്തെ വചനം യേശു അവരോട് കൽപ്പിച്ചു ഭരണികളിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുവിൻ അവർ അവയെല്ലാം വായിക്കുക അവയെല്ലാം വക്കോളം നിറച്ചു ഇനി ഈശോ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഭരണികളിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുവിൻ വക്കോളം നിറയ്ക്കാൻ ഈശോ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ ഈശോ പറഞ്ഞോ ഇല്ല ഈ പരിചാരകരുടെ പ്രത്യേകത വീഞ്ഞും വെള്ളവും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ സെയിം ആണോ ഡിഫറെൻ്റ് ആണോ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് കാണുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം ഈ പരിചാരകർ യുക്തിയോടെ ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ വീഞ്ഞ് തീർന്നു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ അവരുടെ അടീശ്വര എടുക്ക ചെന്ന് വിശോ പറഞ്ഞു ഭരണികളിൽ വെള്ളം നിറച്ചോളാം അങ്ങനെയാണ് ഈശോ പറഞ്ഞത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വെള്ളവും വീഞ്ഞും തമ്മിൽ ഒത്തിരി ഡിഫറെൻ്റ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും പരിചാരകർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാം വീഞ്ഞില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവൻ എന്തിനാ വെള്ളം നിറയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് യുക്തി ബുദ്ധി ചോദ്യം ചെയ്യലിൻ്റെ ചില മനസ്സുകൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം പക്ഷേ യുക്തിയെയും ബുദ്ധിയെയും യേശുവിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അടിയറ വെച്ചിട്ട് അവർ അതെങ്ങനെ നിറച്ചു എങ്ങനെ നിറച്ചു വക്കോളം നിറച്ചു അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറായി കുംഭസാര കൂട്ടിലേക്ക് നാളെ പോകണമെന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു വെക്കുമ്പോ അച്ഛനോട് എന്തിനു പറയണം ഇത് മുഴുവൻ പറയണോ ഇതെല്ലാം പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ചെറിയ കാര്യം പോലും പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അച്ഛൻ എങ്ങനെ പാപം മോചിക്കാൻ അച്ഛന് വിശുദ്ധിയുണ്ടോ അച്ഛന് വലിയ ധ്യാനമുണ്ടോ അച്ഛന് കൃപയുണ്ടോ യുക്തിയുണ്ട് യുക്തിയുണ്ട് ഇന്ന് ലോകം ഒത്തിരി യുക്തിയോടെ ചിന്തിക്കുക യുക്തിയും ബുദ്ധിയും അടിയറ വെക്കാൻ പരിചാരകരെ പോലെ നിങ്ങൾ സന്നദ്ധരായാൽ ഇന്ന് നിലം പറ്റി കിടക്കുന്ന ചില ജീവിതങ്ങളുണ്ട് നാളെ യുക്തിയും ബുദ്ധിയും അടിയറ വെച്ചിട്ട് അനുസരണത്തോടെ കുംഭസാര കുട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോയാൽ പരിചാരകർ പരിശുദ്ധ അമ്മ പോലും കാണും മുമ്പ് ഒരത്ഭുതം കണ്ടു വെള്ളം വെള്ളം 
വീഞ്ഞായി മാറി വചനത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക കലവറക്കാരം കണ്ടില്ല ആത്യവാരാ കണ്ടേ ആത്യവാരാ കണ്ടേ ആ പരിചാരകര വെള്ളം നിറയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ വേണമെങ്കിൽ അര അര നിറയ്ക്കാം മുക്കാല് നിറയ്ക്കാം കാല് നിറയ്ക്കാം കുംഭസാര കൂട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ പറയാൻ വേണ്ടി പാപങ്ങൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞാൽ അത് അരയാ ആരോ പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഇന്ന ഒരു പാപം ഉണ്ട് കേട്ടോ നീ ഒന്നാം പ്രമാൺ ലംഘനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആരോ പറഞ്ഞത് കേട്ടു ഓടി അങ്ങ് പോയാൽ അതൊരു കാൽപാകമാകും അവിടെ സമൃദ്ധിയില്ല അവിടെ കൃപയുടെ സമൃദ്ധിയില്ല കുംഭ സാധിച്ച ഒരു സമൃദ്ധി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ കൃപയുടെ സമൃദ്ധിയില്ല കൃപയുടെ സമൃദ്ധി വേണോ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ യുക്തിയും ബുദ്ധിയും അടിയറ വെച്ചിട്ട് അവന്റെ മുമ്പിൽ മുഴുവനായി വക്കോളം നിറയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയത്തിനുള്ള എല്ലാ കുറവുകളും മുഴുവനായി ചൊരിയാൽ നീ സന്നദ്ധനായാൽ നിന്റെ ജീവിതം ഒരു മാറ്റം കാണാൻ തുടങ്ങും നാളെ മുതൽ നാളെ മുതൽ ഒരു മാറ്റം കാണാൻ തുടങ്ങും അതൊക്കെ പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്തിനു പറയണമെന്ന് ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് വക്കോളം നിറയ്ക്കാത്തവരായി മാറാൻ തുടങ്ങും അവിടെ മാറ്റങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കില്ല ഒരു കുംഭസാരം നടന്നു അത്രേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മക്കൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചോണം കർത്താവേ നാളെ എൻ്റെ ഹൃദയം മുഴുവനായി കുംഭസാര കുട്ടിൽ തുറന്ന് വെക്കാൻ വക്കോളം നിറയ്ക്കുന്ന ഒരു സമൃദ്ധി കിട്ടാൻ എൻ്റെ യുക്തിയും ബുദ്ധിയും മാറ്റിവെച്ച് അനുസരണത്തോടെ കുംഭസാര കൂട്ടിലേക്ക് ഓടാൻ എനിക്കൊരു കൃപ തരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം രണ്ടാമത്തെ ഒരു മാറ്റം രോഹനാന്റെ സുവിശേഷം നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണും നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ കാണുക യേശുവും സമരിയക്കാരിയും ഈശോ സമരിയക്കാരുടെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലുന്നതാ കഥകയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അവിടെ സമരിയക്കാരി അന്നോളം സമരിയക്കാർ ആരാ നടത്തിയ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ഗരിസിമല ആണോ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ വായിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവർ ഗരിസി മലയിൽ ആരാ നടത്തി യഹൂദർ ജെറുസലേമിൽ ആരാ നടത്തി എന്നാൽ ഈശോ അവർക്കൊരു മാറ്റം കൊടുക്കുകയാ എങ്ങനെയാ ആരാധിക്കേണ്ടത് ആത്മാവിലും ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് ഈശോ അവരുടെ ജീവിതം അങ്ങ് തുറന്നു വെച്ചപ്പോ നിലക്കഞ്ച് ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴുള്ളവൻ നിന്റെ ഭർത്താവല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവളെ പഠിപ്പിച്ച് ജീവിതം അങ്ങ് തുറന്നു വെച്ചു കൊടുത്തപ്പോ കർത്താവ് അന്ന് വരെ അവൾ ആരാധിച്ചിരുന്നത് അഗരിസി മലയിലായിരുന്നെങ്കിൽ അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ പുതിയൊരു മാറ്റം കൊടുത്തു ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കാൻ സത്യത്തിൽ ആരാധിക്കാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ആരാധിക്കാൻ ഒരു കൃപ സ്വർഗം അവളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തു അന്ന് മുതൽ സമ്മറിയാക്കാരുടെ ജീവിതം മാറാൻ തുടങ്ങി അതാണ് രണ്ടാമത്തെ മാറ്റം യോഹന സുവിശേഷത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു മാറ്റം കാണും ഇതൊക്കെ വ്യക്തികളിൽ നടക്കുന്ന മാറ്റമാണ് വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഒരു മാറ്റം വക്കോളം അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറായി യുക്തിയെയും ബുദ്ധിയെയും അടിയറ വെച്ചപ്പോ പരീക്ഷാരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു മാറ്റം അവർ കണ്ടു കൺമുമ്പിൽ കണ്ടു മറ്റെല്ലാവരെക്കാൾ മുമ്പിൽ കണ്ടു ഈ സമരിയക്കാരി യേശു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ജീവിതത്തിന്റെ കുറവുകളുടെ മേൽ അടിയറ പറഞ്ഞ് അതെ ഇതാണ് കർത്താവെ ഞാൻ ഇതാണ് ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ കുറവുകൾ അടിയറ വെച്ച സമയത്ത് അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ മറ്റൊരു മാറ്റം നടക്കുകയാ എങ്ങനെ യേശുവിനെ അനുഭവിക്കണം എങ്ങനെ രക്ഷകനെ സ്വന്തമാക്കണം അത് കർത്താവ് ദേശം മുഴുവൻ പഠിപ്പിക്കും മുമ്പ് ഒരു സമ്മറിയക്കാരിയെ കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചു ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും നീ ആരാധിക്കണം യഹൂദ ജനതയെ പഠിപ്പിക്കും മുമ്പ് ശിഷ്യരെ പഠിപ്പിക്കും മുമ്പ് സമ്മറിയക്കാരെ പഠിപ്പിക്കും മുമ്പ് ഈശോ ഒരു സ്ത്രീയെ പഠിപ്പിച്ചു മാറാൻ തയ്യാറായി തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ കുറവിതാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അന്ന് വരെ ഈശോ വെളിപ്പെടുത്താത്ത ഒരു വലിയ രഹസ്യം വലിയ രഹസ്യം ഈശോ ഒരു സ്ത്രീക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു മക്കളെ ഈശോയുടെ മുമ്പിൽ മാറാൻ തയ്യാറായി നീ നിന്നിട്ട് പറയണം കർത്താവെ ഇതാണ് ഞാൻ ഇതാണ് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതാണ് ഞാൻ ഞാൻ ഇന്ന് മാറാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പുതിയൊരധ്യായം ഈശോ തുറക്കാൻ പോവുകയാ 
മൂന്നാമതൊരു മാറ്റം നമ്മൾ കാണും യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ബത്സയിദയിലെ രോഗശാന്തി ബത്സയിദ കുളക്കരയിലെ രോഗശാന്തിയിൽ മറ്റൊരു മാറ്റമാണ് അന്നുവരെ കുളത്തിലിറങ്ങിയാൽ വെള്ളമിളകുമ്പോൾ കുളത്തിലിറങ്ങിയാൽ എന്തുണ്ടാകും എന്തുണ്ടാകും സൗഖ്യമുണ്ടാകും ശരിയല്ലേ മാലാഹ വന്ന് കുളവിളക്കും അപ്പോൾ ഇറങ്ങിയാൽ സൗഖ്യമുണ്ടാകും മുപ്പത്തി എട്ട് വർഷമായി കടന്ന അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സൗഖ്യം കിട്ടിയോ കിട്ടിയോ ഇല്ല ഈശോ വന്നിട്ട് ആ കുളം എന്നേക്കുമായി അടച്ചിട്ട് ഈശോ എന്ത് പറഞ്ഞു ഞാനാണ് സൗഖ്യം ഞാനാണ് സൗഖ്യം ഞാനാണ് കരുണ ഒരു മാറ്റം അന്ന് വരെ കുളമിളകുമ്പോൾ സൗഖ്യം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇനി ആ കുളത്തിലേക്കല്ല നീ നോക്കേണ്ടത് നീ നോക്കാൻ ഒരാൾ ഇവിടെയുണ്ട് ഈ ഞാൻ ഈ ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ടെന്ന് അവനോട് ഈശോ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റമുണ്ടായി പിന്നെ അവൻ ഒരിക്കലും കുളത്തിന്റെ അളകിലേക്ക് നോക്കിയില്ല കാരുണ്യ തീർത്ഥമായ യേശുവിലേക്ക് നോക്കി സൗഖ്യ സ്നേഹമായ യേശുവിലേക്ക് നോക്കി അവന്റെ പിന്നാലെ അവൻ യാത്ര ആരംഭിച്ചു മക്കളെ ആ യാത്ര യേശു ക്രിസ്തു ആരംഭിച്ചെങ്കിൽ അതുപോലൊരു മാറ്റം എനിക്കറിയാം എനിക്ക് ഈ ഇടവയെ കുറിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുവൊന്നുമല്ല ഒത്തിരി മക്കൾ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പള്ളി വരും ഈശോയെ സ്നേഹിക്കാത്ത ഒത്തിരി ജീവിതങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് എത്ര ദേഷ്യം തോന്നിയാലും എനിക്കത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈശോനെ കാണിക്കുക ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം കർത്താവിനെ വിളിക്കുന്നതും സമയമുള്ളപ്പോൾ ഈശോയെ വിളിക്കുന്നതും സമയമുള്ളപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതുമായ കുറേ ജീവിതങ്ങളെ ഈശോ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരിക അതല്ല മക്കളെ അതല്ല ക്രിസ്തീയ ജീവിതം അതല്ല നിനക്ക് മാറണോ നിനക്ക് മാറ്റം വേണോ നീ ക്രിസ്തുവിനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കണം മറ്റാരെയല്ല ക്രിസ്തുവിനെ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകും മൂന്ന് വ്യക്തികളെ കാണിച്ചു തരുമ്പോൾ പരിചാരകരെയും സമ്മതിയക്കാരെയും വ്യത്സയത കുളക്കല രോഗശാന്തി സ്വീകരിച്ച മകനെയും കാണിച്ചു തരുമ്പോൾ മൂന്ന് പേരുടെയും ജീവിതത്തിൽ മാറ്റമുണ്ട് മൂന്ന് പേരും ഒരാളെ മാത്രം സ്വീകരിച്ചു അത് ഈശോയെ തന്നെ ഈശോയെ തന്നെ സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ട് വലിയൊരു മാറ്റമുണ്ടാവുക തന്നെ ചെയ്തു പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം അത് വേണം അതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് ഈശോയിലേക്ക് തിരിയാൻ ഈശോയിലേക്ക് തിരിയാതിരുന്നാൽ നിലത്ത് തന്നെ കിടക്കാൻ പറ്റൂ എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റില്ല താൽക്കാലികമായി ഒരു പടി എടുത്തു വെക്കും വീണ്ടും താഴേക്ക് പോകും അത് പോരാ അപ്രാപ്യമായ പാറയിലേക്ക് കയറി നിന്നാൽ താഴേക്ക് പോകാത്ത വിധത്തിൽ ഒരു കൃപ സ്വർഗം തരാൻ തുടങ്ങും പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവ മക്കളെ എനിക്കറിയില്ല ഈ ഇടവകയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാമാവ് മറ്റൊരു കാര്യം പറയുകയാണ് ഒരുപാട് ഒന്നാം പ്രമാണ ലംഘനത്തിൻ്റെ ചില മേഖലകൾ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് എൻ്റെ ടോക്ക് കേൾക്കുന്നവർക്കറിയാം ഒരിക്കലും ഞാൻ ഒന്നാം പ്രമാണ ലംഘനത്തെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞ് അധികം സംസാരിക്കാറില്ല പക്ഷേ ഈ ഇടവകയിൽ ഞാൻ വന്നപ്പോ ഈശോ ചില ജീവിതങ്ങളോട് വ്യക്തമായി പറയാൻ പറഞ്ഞു ഈശോയ്ക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഞാനാകുന്നു ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവം നിനക്കുണ്ടാകരുതെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കർത്താവിനാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം അത് മറന്നു കളയരുത് പല ജീവിതങ്ങളിലും അങ്ങനെ ഒരു മറവി വന്നു എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം ഒന്നാകെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല പക്ഷേ ജീവിതങ്ങളിൽ എവിടെയൊക്കെയോ ഈ ഒന്നാം പ്രമാണ ലംഘനങ്ങൾ നടന്നതുകൊണ്ട് ഇന്നും കുടുംബം കരകേറാതിരിക്കുന്നതായി പരിശുദ്ധാത്മാ വെളിപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതുകൊണ്ട് ഈശോടെ മുമ്പിലിരിക്കുമ്പോ കണ്ണു നീര് വാർത്ത് അനുദപിച്ച് അനുദപിച്ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോണം കർത്താവെ എന്റെ കുടുംബത്തെ നീ ഏറ്റെടുക്കണം എന്റെ ഒരു സിസ്റ്റർ എന്നോട് പങ്കുവച്ചതാ ഒരു കുടുംബം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നു മോനും മോളും ചേട്ടനും എല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരുമ്പോഴെല്ലാം കാണിക്കും ഇവരുടെ കുടുംബം തകർന്ന് തരിപ്പണമായി പോയി മകളെ കിട്ടിച്ചു ഡിവോഴ്സ് മകൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഡിവോഴ്സ് ഒരു വിധത്തിലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കുടുംബത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയില്ല കൃപയില്ല ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുക എന്താണ് കാണമന്വേഷിച്ച് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുക 
ഒരു ചേട്ടൻ കാട്ടിലേക്ക് നടന്ന് നടന്ന് പോകുന്നു അപ്പനാണ് ഈ വന്നിരിക്കുന്ന ചേട്ടൻ കാട്ടിലേക്ക് ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് നടന്ന് നടന്ന് പോകുന്നു അപ്പോ ഈ മനു സിസ്റ്റർ ചോദിച്ചു എന്ത് ഈ ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് നടന്നു പോകാൻ കാരണം എന്തിനാ ഈ കാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് എനിക്കറിയില്ല സിസ്റ്ററെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ഒരു കാട്ടിലോട്ടും പോയിട്ടില്ല വീണ്ടും വീണ്ടും ഈശോ ഇത് മാത്രം കാണിക്കുമ്പോ വീണ്ടും ചോദിച്ചു എന്താണ് കാരണം അപ്പോ കർത്താവ് കാണിച്ചു തന്നു ചുമന്ന മുണ്ടുമുടുത്ത് മണിയും കിലുക്കി ജഡ വളർത്തിയ ഒരു മനുഷ്യൻ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ ആളുടെ അടുക്കലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടോ ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഉണ്ടല്ലോ പോയിട്ടുണ്ട് എന്റെ മോന്റെ കല്യാണം ഒട്ടും നടക്കുന്നില്ല മുപ്പത്തി ആറ് വയസ്സ് അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇന്ന പോലെ ഇന്ന കാട്ടിപ്പോയി പൂജാരിയെ കണ്ടൊരു പൂജ ചെയ്താൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെഡിയാകൂന്ന് പോയി ചെയ്ത് തിരിച്ചു വന്നു കല്യാണം നടന്നു കേട്ടോ ഇന്ന് ഡിവോഴ്സുമായി കാര്യം നടന്നാ മതിയോ കാര്യം നടന്നാ മതിയെങ്കിൽ പൊക്കോ കേട്ടോ ഇഷ്ടം പോലെ സ്ഥലത്തേക്ക് പൊക്കോ ഒത്തിരി മക്കളെ ഞാൻ കാണാറുണ്ട് അന്യമതസ്ഥരായ വ്യക്തികൾ ഈശോയെ തേടി ഓടി ഇങ്ങ് വരുമ്പോ ഈശോയുടെ മക്കൾ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ എന്തിനാ വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഓടും പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ന് പല പ്രഗത്ഭന്മാരും ഓടി ഓടി പോയിട്ട് മഠത്തിന്റെ വാതക്കം ഒന്ന് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥി പറയാറുണ്ട് സിസ്റ്ററെ തകർന്നു തകർന്നു പലതും ഞാൻ കാണാറുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ ഒരു ബൊമ്മ കട്ടിയിരിക്കുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേശപ്പുറത്ത് അങ്ങനെ യേശുവിനെ കാണിച്ചു തരിക വലിയൊരു മനുഷ്യൻ വലിയൊരു മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊക്കെ അറിയും കരയുക മുമ്പിൽ നിന്ന് സിസ്റ്ററെ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു ബൊമ്മ കട്ടി ഇത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയത് അത് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഗുജറാത്തിൽ പോയപ്പോ ഒരു സ്ഥലത്തൊന്ന് കയറിയ ഒരു ബിസിനസ്സും കൂടി കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് കയറി ബിസിനസ്സും കൊണ്ട് വന്നതാ അത് വന്ന് മേശപ്പുറത്ത് ഇരുന്ന് അന്ന് തൊട്ട് മേശയ്ക്കകത്തുള്ള ട്രോ മുഴുവൻ കാശ് മുഴുവൻ കാലിയായി 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 ഇന്നൊന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥ പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ മക്കളെ നെഞ്ചുപെട്ട് ഞാൻ പറയുകയാ ഈശോയെ വിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും എന്ത് ചെയ്താലും അത് താൽക്കാലിക മാറ്റമാ സ്ഥിരമായ ഒരു മാറ്റമില്ല ജീവിതത്തിൽ തകർച്ചയിൽ നിന്ന് സ്ഥിരമായി നിനക്കഴി നിൽക്കണോ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മാത്രം നോക്കിയാലേ കിട്ടൂ യേശുവിലേക്ക് മാത്രം നോക്കുക അവന്റെ പക്കലേക്ക് മാത്രം മിഴുകൾ ഉയർത്തി അവനെ മാത്രം കാണാൻ നീ ആഗ്രഹിച്ചാൽ ഈ കെട്ടുകൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഈശോ മാറ്റാൻ തുടങ്ങും ദൈവമക്കളെ എത്രയോ പേരാണ് കാണുന്നത് പറയാൻ എനിക്ക് അറിയില്ല പറഞ്ഞ എനിക്ക് സങ്കടാവും അത്രയും ഞാൻ വേദനിക്കാറുണ്ട് ഈ ഒരു മേഖലയിൽ പല മക്കളെയും കാണുമ്പോ വേദന തോന്നും ഉത്തരമില്ല പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ താഴോട്ട് പോകുമ്പോ ജീവിതത്തിന്റെ പിന്നാം പുറങ്ങളിലേക്ക് അവരോട് സംസാരിച്ചെത്തുമ്പോ കാണാൻ പറ്റും ഈശോയെ മറന്ന് ജീവിച്ച കുറെ നാളുകൾ പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ മക്കളെ ഇന്ന് ഈശോടെ അടുക്കലേക്ക് വരിക ഈ കുടുംബം ഈ അടവക മുഴുവൻ ഈശോയെ സ്വന്തമാക്കണം അത് മാത്രമാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം മറ്റൊരാഗ്രഹവുമില്ല നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അഞ്ച് നില വീട് വേണമെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് മക്കൾക്കെല്ലാം ജോലി വേണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല ഒറ്റ കാര്യം നിങ്ങളും അത് തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം ഈശോയിലേക്ക് മാത്രം ഈശോയിലേക്ക് മാത്രം വരണം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം മൂന്ന് വ്യക്തികളെടുക്കലേക്ക് ഈശോ വന്നപ്പോൾ മാറ്റമുണ്ടായെങ്കിൽ കർത്താവ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നൊരു മാറ്റം തരും നീ ഈശോയെ വിളിച്ചാൽ സങ്കീർത്തനം എഴുപത്തി ഒമ്പതിന്റെ എട്ടും ഒൻപതും വചനങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കർത്താവെ അതിവേഗം അങ്ങയുടെ കൃപ എന്റെ മേൽ ചൊരിയണമേ അതിവേഗം നിന്റെ കൃപ എന്റെ മേൽ ചൊരിയണം കൃപ കർത്താവിന്റെ കൃപ നമ്മുടെ മേൽ ചൊരിയപ്പെടാൻ ഞാനും നിങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് എല്ലാ മക്കളും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാ കർത്താവെ നിന്നെ മറന്നു നിന്നെ വേദനിപ്പിച്ചു നിനക്ക് സമയം തരാതെയും ഒക്കെ നടന്ന ചില സമയങ്ങളുണ്ട് എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു ദൈവമക്കളെ ഇത് പറഞ്ഞു വെക്കുമ്പോ ഈശോയ്ക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുമ്പോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാ കുടുംബത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയില്ലാത്ത ജീവിതങ്ങൾ ഇപ്പൊ നെഞ്ചു പൊട്ടി കരഞ്ഞോണം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സമയമില്ല മറ്റെല്ലാത്തിനും സമയമുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സമയമില്ലാത്ത കുറെ ജീവിതങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് സമയം കിട്ടുമ്പോ മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കും
പ്രാർത്ഥനയില്ലാത്ത കുടുംബങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് ഈശോ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിനക്ക് വലുതാണെന്ന് നീ വിളിച്ചു പറയുന്നത് നിന്റെ കുടുംബത്തിലെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയാ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് വരാത്ത ഒത്തിരി ജീവിതങ്ങൾ വന്നാൽ പകുതി സമയത്ത് വന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുന്ന ജീവിതങ്ങൾ ഈശോ നിനക്ക് വലുതാണെങ്കിൽ നീ കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് കുർബാനയിൽ ആത്യന്തം പങ്കെടുക്കുക എന്നതാ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എന്നും ഉണ്ടാവുക എന്നതാ ഇന്നൊരു സ്ത്രീ എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചിരിക്കുക സിസ്റ്ററെ എനിക്ക് പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് വീടില്ല പതിനഞ്ച് വർഷമായി എനിക്ക് വീടില്ല എന്നിട്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ഒത്തിരി സങ്കടപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ എനിക്കിന്നൊരു മനുഷ്യൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലവും രണ്ട് നില വീടും നിനക്ക് തരും കാരണം എനിക്ക് വിദേശത്ത് ഒത്തിരി സമ്പത്തുണ്ട് ഇത് നോക്കാനൊന്നും ഞാൻ വരില്ല പക്ഷെ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ഈ വീട് നീ താമസിക്കണം വീട്ടിൽ താമസിക്കുമ്പോ ഒറ്റ കണ്ടീഷൻ എന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കത്തോളം കാലം ഒരിക്കലും പള്ളി പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് എന്റെ പറയാ പതിനഞ്ച് വർഷമായി കുർബാന മുടക്കാത്ത ആളാ ഞാൻ പക്ഷെ ഈ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു അഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലവും എനിക്ക് രണ്ട് നില വീടും തരും പക്ഷെ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുക സിസ്റ്ററെ എല്ലാരും പറയുന്നുണ്ട് എന്നോട് ബുദ്ധിമോശം കാണിക്കാതെ ആ വീട്ടിലേക്ക് പോയി മാറി താമസിക്ക് സിസ്റ്ററെ കുർബാന മുടക്കാത്ത ഞാൻ തൊടുപുഴയ്ക്കെടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അറിയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നെടിയ ശാല എന്ന് പറയുന്ന പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഒരു മകൾ എന്നെ വിളിച്ചെന്നോട് സംസാരിച്ച കാര്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുക ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം സിസ്റ്ററെ എനിക്ക് എന്റെ ഈശോ ഇട്ടിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എന്റെ മക്കളും എല്ലാരും എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തും ഇങ്ങനെ ഒരു വീട് വന്നിട്ട് ഞാൻ പതിനഞ്ച് വർഷമായി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ കിട്ടിയതാന്ന എല്ലാരും പറയുന്നേ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മറക്കാൻ തയ്യാറാകുമ്പോ ഇനി പല മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങളും ജീവിതത്തിലേക്ക് ഓടി വരും അതാണ് നിനക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കാം പിന്നെ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത തീക്കുണ്ടത്തിലേക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് അകന്നകന്നകന്നകന്ന് ചിലപ്പോൾ പോയാൽ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അവന്റെ രക്ഷ നീ സ്വന്തമാക്കില്ല ആ സ്ത്രീയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ആ സ്ത്രീയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേച്ചി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ചേച്ചി അല്ലാതെ ഞാൻ എന്താ പറയുക മെസ്സേജ് അയച്ചോണ്ടിരിക്കും ഭീഷണോട് പറയുക ഇതിലും നല്ലത് ഞാൻ അവൾക്ക് കൊടുക്കും എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്താൽ എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്താൽ ഇതിലും വലുത് ഞാൻ അവൾക്ക് കൊടുക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ അങ്ങനെയുള്ള തമ്പുരാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനാ താൽക്കാലികമായി ചട്ടി നിറയ്ക്കാൻ ഞാനും നിങ്ങളും പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ വലിയ കൊട്ട നിറയ്ക്കാൻ ഈശോ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോ അത് കാണാതെ കുഞ്ഞി പിച്ച ചട്ടിയെടുത്ത് അവിടേക്കും ഇവിടേക്കും ഓടി പള്ളിയിൽ വരാതെ മറ്റ് പല കാര്യങ്ങൾക്ക് ഓടി നടന്ന് കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയില്ലാതെ രാപകൽ അധ്വാനിച്ച് ചുമല് ശൂന്യമാക്കി നിങ്ങൾ എന്തിനു ജീവിക്കുന്നു പോക്കറ്റ് കാലിയാക്കി എന്തിനാ ജീവിക്കുന്നേ ഈശോ പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ ദൈവം തന്റെ മഹത്തിന് സംബന്ധിച്ച ദേശ ക്രിസ്തു വഴി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ നൽകുമെന്ന് ആ തരാൻ ഈശോ ഇവിടെയുണ്ട് ആ ഈശോയെ വേണമെങ്കിൽ ആ ഈശോയെ മാത്രം വേണമെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം കാണണമെന്ന് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ കുടുംബം മൊത്തം കുടുംബം മൊത്തം ഈശോയുടെ പക്കലേക്ക് വരണം തിരിയണം ഒന്നനുദപിച്ച് കർത്താവെ പ്രാർത്ഥനയില്ലാത്ത എന്റെ കുടുംബം ഓർത്ത് അനുദിനം കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയില്ലാതെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന മുടങ്ങിപ്പോയ എന്റെ ജീവിതം ഓർത്ത് കർത്താവെ എന്റെ മേൽ കരുണയായിരിക്കണേ നെഞ്ചു പൊട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കോ ഓരോ മാതാപിതാക്കളും പ്രാർത്ഥിക്കോ കർത്താവെ പ്രാർത്ഥനയില്ലാത്ത എന്റെ കുടുംബം വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് പോകാത്ത എന്റെ ജീവിത പങ്കാളി കർത്താവെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മറന്നു പോകുന്ന എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ചില മേഖലകൾ നിനക്കൊന്നാം സ്ഥാനം തരാത്ത എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസ്ഥകള് നെഞ്ചുമുട്ടി പ്രാർത്ഥിക്ക പള്ളിയുടെ തൊട്ടടുത്ത് താമസിച്ചാലും കുർബാനയ്ക്ക് പോകാത്ത ജീവിതങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ പ്രാർത്ഥിച്ചോണം കർത്താവ് കൺമുമ്പിൽ നിന്നിട്ടും എത്തിപ്പിടിക്കാതെ മോഹന വാഗ്ദാനത്തിന് പിന്നാലെ പോയാൽ ജീവിതം തകരും മക്കളെ അതുകൊണ്ട് ഈശോ മതി നമുക്ക് രക്ഷിക്കാൻ ഈശോ ഉണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈശോയിലേക്ക് തിരിച്ചു വെച്ച് എല്ലാ മക്കളും വിളിച്ച ശിവനെ വിളിക്കട്ടെ 
ARIN Healthy பார்க்கிறேன். பரச்சியுமாயி Vocês angels கர்த்தாவே 
ഒരു കൃപ എനിക്ക് തരണേ അമ്മയോട് ചേർന്ന് ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിക്കും മക്കളെ മറ്റൊന്നും നിങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം നിങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കുടുംബവും മക്കളും അൽത്താരയോട് ചേർന്നിരിക്കണം ആരൊക്കെ അകന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാം അൽത്താരയോട് ചേർന്നിരിക്കണം അതുമാത്രം പ്രാർത്ഥിക്ക എത്രമാത്രം നെഞ്ചുരുകി പ്രാർത്ഥിക്കാമോ അത്രമാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവ് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് കാവലായി കോട്ടയായി നിൽക്കണം എന്നൊക്കെ അപ്പനും അമ്മയും പ്രാർത്ഥിക്കും മക്കളെ ഈശോയോട് പറ എൻ്റെ മക്കളെ നിന്നിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടാൻ എൻ്റെ കൈകളെ ശക്തമാക്കണേ ഹൃദയത്തെ ശക്തമാക്കണേ പ്രാർത്ഥിക്കും കരമുയർത്തി നമ്മുടെ വചനമൊരിക്കൽ കൂടി ഏറ്റു പറയുകയാണ് എല്ലാ മക്കളും കർത്താവേ കർത്താവേ അങ്ങയുടെ കൃപ അങ്ങയുടെ കൃപ അതിവേഗം അതിവേഗം ഞങ്ങളുടെ മേൽ ഞങ്ങളുടെ മേൽ ചൊരിയണമേ ചൊരിയണമേ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തീർത്തു തീർത്തു നിലം പറ്റിയിരിക്കുന്നു നിലം പറ്റി ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയായ ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയായ ദൈവമേ അങ്ങയുടെ അങ്ങയുടെ നാമത്തിന്റെ നാമത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ പ്രതി മഹത്വത്തെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം അങ്ങയുടെ നാമത്തെ പ്രതി അങ്ങയുടെ നാമത്തെ ഞങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുകയും ഞങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുകയും ചെയ്യണമേ പൊറുക്കുകയും ചെയ്യണമേ കർത്താവേ കർത്താവേ അങ്ങയുടെ കൃപ അങ്ങയുടെ കൃപ അതിവേഗം അതിവേഗം ഞങ്ങളുടെ മേൽ ഞങ്ങളുടെ മേൽ ചൊരിയണമേ ചൊരിയണമേ ക്രൈസ്തലോൺ ക്രൈസ്തലോൺ ഹല്ലേലൂയ 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 അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളെ കൈപിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞേ കർത്താവിന്റെ കൃപ അതിവേഗം നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ എന്ന് പറ കർത്താവിന്റെ കൃപ അതിവേഗം നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ പ്രൈസലോൺ നമുക്കിരിക്കാം പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ കർത്താവിന്റെ കൃപ ഒരു കുംഭസാരത്തിലൂടെ നമ്മളൊക്കെ വിശുദ്ധനാകുവോ ആകുവോ പറ ഒറ്റ കുംസാരം കൊണ്ട് വിശുദ്ധി പ്രാപിക്കുവോ കുംഭസാരത്തിൽ ആ സമയം മുഴുവൻ ഏറ്റു പറഞ്ഞ പാപത്തൽ ആ നിമിഷം നമ്മൾ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതി വീണ്ടും നമ്മൾക്ക് കുറവുണ്ടാവുകയല്ലേ ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ലയോ ഉണ്ടാകും അടുത്ത കുംഭസാരം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും പാപത്തിലേക്ക് വീണ്ടു പോകും അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു ചിന്ത ഈ കുംഭസാരത്തിൽ ഈശോ തന്ന ഒരു കൃപ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാപമോചനത്തിൻ്റെ ഒരു അഭിഷേകം നിലനിൽക്കാൻ എന്നിൽ ദൈവകൃപ ശക്തമായി ആവസിക്കണം ദൈവകൃപ ശക്തമായി ആവസിച്ചാലാണ് മാറ്റം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവത്തില്ല വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ സ്വർഗം കൃപ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് ഇവരുടെ പേരാരാ അറിയാവോ അറിയാവോ കേട്ടിട്ടേ ഇല്ല ഉണ്ടോ വിശുദ്ധ പൗലോ സ്നേഹ വിശുദ്ധ പൗലോ സ്നേഹ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ സ്വർഗം കൃപ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി അത് വിശുദ്ധ പൗലോ സ്നേഹയാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയെ ദൈവകൃപ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവളെ എന്നാണ് വിളിച്ചത് എന്നാൽ പൗലോ സ്നേഹയ്ക്ക് സ്വർഗം ഒരു കാര്യം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു കൃപ കുരുന്ന സ്വർഗതി രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് വചനങ്ങൾ വെളിപാടുകളുടെ ആധിക്യത്താൽ ഞാൻ അധികം ആഹ്ലാദിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് ശരീരത്തിൽ ഒരു മുള്ള് എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതായത് എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നതിനും മതി മറന്ന് ആഹ്ലാദിക്കാതെ എന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള പിശാജിൻ്റെ ദൂതൻ അതെന്നെ വിട്ടകലാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഞാൻ കർത്താവിനോട് അപേക്ഷിച്ചു എന്നാൽ അവിടുന്ന് എന്നോട് അരുളി ചെയ്തു നിനക്ക് എൻ്റെ കൃപ മതി എന്തെന്നാൽ ബലഹനതയിലാണ് എൻ്റെ ശക്തി പൂർണമായും പ്രകടമാകുന്നത് കർത്താവ് എന്താ പറഞ്ഞു നിനക്ക് നിനക്ക് എൻ്റെ കൃപ മതി ഇവിടെ ഈ കൃപ നിറയപ്പെടണമെങ്കിൽ പൗലോ സ്ത്രീക പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു കുറവുണ്ട് പറ്റുന്നില്ല ഇതിനെ മാറ്റാൻ എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് ആ കൃപ കിട്ടു നിരന്തരം അരിശപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരു കുംഭസാരം കഴിഞ്ഞെന്നോർത്ത് ആ അരിശം മാറില്ല 
ആ വ്യക്തി പറയണം എനിക്ക് ഈ അരിശ മാറ്റാൻ പറ്റുന്നില്ല കർത്താവേ അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴാ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കൃപ വരുവുള്ളൂ ഓടിപ്പോയി ഞാൻ പത്ത് തവണ തെറി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കൃപ കിട്ടില്ല ആ കുമ്പസാരം കഴിഞ്ഞ് നീ ഇറങ്ങി വരുമ്പോ കർത്താവേ എന്റെ നാവനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല കർത്താവേ അങ്ങനെ നിന്റെ ബലഹീനത ഏതെന്ന് കുമ്പസാര കൂട്ടിൽ നീ ഏറ്റു പറഞ്ഞ ഓരോ ബലഹീനതകളും അവനോട് പറഞ്ഞ് പറ്റുന്നില്ലല്ലോ കർത്താവേ എന്ന് പറയുമ്പോ ആ കർത്താവ് നിന്നോട് പറയും നിനക്ക് എന്റെ കൃപ മതി നിനക്കെന്റെ കൃപ മതി പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ എങ്ങനെ കുമ്പസാരിക്കണം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം കാലാകാലങ്ങളായി പ്രമാണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളും ധ്യാനം കൂടി കുമ്പസാരത്തിന് എങ്ങനെ ഒരുങ്ങണമെന്ന് അറിയാം ഞാൻ ഒരു കുമ്പസാരം കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ജീവിക്കണം പറഞ്ഞു പോയ ഓരോ തെറ്റുകളും ഈശോയെ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല കർത്താവേ ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു പോകുക കൃപ തരണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബലഹീനത അങ്ങ് ഏറ്റു പറയുമ്പോ സ്വർഗം നിന്നെ നോക്കി പറയും നിനക്ക് എന്റെ എന്ത് മതി പോയോ എന്ത് മതി കൃപ മതി അങ്ങനെ അത് അടുത്ത വചനമാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടത് ആയതിനാൽ കർത്താവിന്റെ ശക്തി എന്റെ മേൽ ആവസിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ പൂർവാധികം സന്തോഷത്തോടെ എന്റെ ബലഹൃതയെ കുറിച്ച് പ്രശംസിക്കും അപ്പൊ ഈ ഷോയോട് എനിക്ക് കുറവുണ്ടെന്ന് ഏറ്റു പറയുന്നത് പ്രശ്നമാണോ അല്ല എവിടെ കുറവുണ്ടോ പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അവിടെയാണ് അവന്റെ കൃപ ധാരാളമായി വരിക കുറവുണ്ടെന്ന് പറയുന്നവർക്ക് കൃപ കിട്ടു ഈശോ തെറ്റിപ്പോയി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവരെ വീണ്ടും നിറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ ഇല്ലെന്നേ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ കുറവുണ്ട് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈശോ കൃപ നിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും ഒരു മനുഷ്യൻ മുമ്പിൽ വന്നിരുന്ന് ഇങ്ങനെ കരയുകയാ പറ്റുന്നില്ല ശരീരത്തിന്റെ പാപം ചെയ്ത് 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 തകർന്നു ആ മനുഷ്യൻ കുമ്പസാരിച്ചു കുമ്പസാരിച്ചു മടുത്തു പള്ളി വരും നാളെ പോലും നോക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ പാപത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് വീണ് വീണ് പോകുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ പറയ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സിസ്റ്ററെ ഇത് വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല പറ്റുന്നില്ല ആരോടും മിണ്ടാതെ മുറി കയറി കഥകടച്ചിരിക്കുക എന്റെ ജീവിതം എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല ആ മനുഷ്യനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നോട് പറയരുത് നമുക്ക് രണ്ടു പേർ കൂടി ഒരാളോട് പറയാ ആരോട് ഈശോയോട് ഇന്നിവിടെ വന്ന് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ കരച്ചിലുണ്ടല്ലോ അതാൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ പറയണം ഒന്ന് ചക്കൻ കുറഞ്ഞ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായ ഒൻപതാം വചനം ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറ അവിടുന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു നിനക്കെന്റെ കൃപ മതി അവിടുന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു നിനക്കെന്റെ കൃപ മതി ഈ മനുഷ്യൻ വന്നിന്ന് വന്നു പോയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുക ഒരു പത്തൊമ്പത് ദിവസം വരും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും അദ്ദേഹം പറയുക ഈ വചനം ഞാൻ ആവർത്തിക്കും തോറും ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക എന്നിൽ വരുന്നൊരു മാറ്റം ഞാൻ പോലും അറിയാതെ എന്റെ കണ്ണുകളിൽ വരുന്നൊരു മാറ്റം എന്റെ ചിന്തകൾ വരുന്നൊരു മാറ്റം എന്റെ ശരീരത്തിൽ പാവം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാ ഞാൻ എന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരു കൃപ ഇനി എനിക്ക് ആരുടെ സഹായം വേണ്ട പറയേണ്ട സ്ഥലം ഈശോടെ എടുക്കല മക്കളെ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്ന് എത്ര മാത്രം നിങ്ങൾ അവനോട് പറയുന്നോ അവനാണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുക നാളെ കുമ്പസാര വേദിയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ കർത്താവേ ഇതുപോലെ കുറ്റം പറയുന്ന ആളാ ഞാൻ എനിക്ക് കുറ്റം പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കുമ്പസാരിച്ചു നോക്കിക്ക് ഈശോ പറ്റുന്നില്ല നുണ പറയുന്ന വ്യക്തിയാ ഞാൻ ഭാര്യയോട് അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിനോട് നിരന്തരം കള്ളം പറയുന്ന ആളാ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ലെന്ന് കുമ്പസാര കൂട്ടി നീ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിക്കേ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേക്കുമ്പോ കൃപയുടെ കിരീടം വെച്ചേ നീ എഴുന്നേക്കും അങ്ങനെ എഴുന്നേക്കാൻ നിനക്ക് പറ്റൂ അങ്ങനെ ഒരു കൃപയുടെ കിരീടം ഒരു തൊടല് കിട്ടിയാ പിന്നെ കുമ്പസാര കൂട്ടിലേക്ക് നീ വർഷങ്ങൾ കാത്തിരിക്കല്ല ഓടിപ്പോകാൻ നീ വീണ്ടും പോകും കുമ്പസാര കൂട് കൃപയുടെ വലിയൊരാലയമാണ് മക്കളെ കൃപയുടെ കൂട്ടിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമയ അത് ഞാനും എന്റെ ഈശോയും കൃപ കൊണ്ട് എന്നെ പൊതിയുന്ന സമയം എന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ആരംഭ കാലത്ത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഒരു ഡോണ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി 
പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ ധ്യാനത്തിന് വന്നിരിക്കുക ഒത്തിരി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അപ്പോൾ ഇവക്ക് വലിയ പ്രാർത്ഥനയൊന്നുമില്ല ഇവളിങ്ങനെ സ്നേഹബന്ധത്തിലൊക്കെ പെട്ട് കിടക്കുവാണ് പരീക്ഷ റിസൾട്ട് വരാറാകുന്നതിന് തലേ ദിവസമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണുക ഇവളിങ്ങനെ പൊട്ടിക്കറയാണ് സിസ്റ്ററെ ഇങ്ങനെ ഒരു തെറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ട് പരീക്ഷ എഴുതി ഇതൊന്നും ശരിയായിട്ടില്ല ജയിക്കുവോ മാർക്ക് കിട്ടുവോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റിയോ നീ പോയി കുമ്പസാരിച്ചു കുമ്പസാരം കഴിയുമ്പോൾ നീ ഒരു അത്ഭുതം കാണും ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോളൂ എന്താ അത്ഭുതം എന്നൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കാരണം എനിക്കത് പറയാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല എനിക്കങ്ങനെ ഈശോ തെളിച്ച് തന്നില്ല ഈ പെൺകുട്ടി കുമ്പസാര കൂട്ടിപ്പോയി കുമ്പസാരിച്ചിട്ട് അവൾ പറയാണ് സിസ്റ്ററെ ആ വരാന്തിയിലേക്ക് ആ ധ്യാനകേന്ദ്രം വരാന്തിയുണ്ട് അവിടേക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങ് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഞാൻ കാണുക സിസ്റ്ററെ ഇവിടെ ഈശോ ഇവിടെ മാതാവ് രണ്ടു പേരും കൂടി എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ചെവയിൽ പറയുകയാണ് എനിക്ക് എൺപത്തി ഒന്ന് ശതമാനം മാർക്കുണ്ടെന്ന് സിസ്റ്ററെ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ല കേട്ടോ പറഞ്ഞത് ഒരു ഈശോ ഇന്ന് എൻ്റെ ഡോണ കുട്ടി എഞ്ചിനീയറിങ്ങും കഴിഞ്ഞ് വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുക അവൾ എപ്പോഴും പറയും സിസ്റ്ററെ ഈശോയും മാതാവും ഒരു കുമ്പസാരത്തിൽ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചതാ ആ കെട്ടിപ്പിടിക്കൽ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് എല്ലാ കുമ്പസാര വേദികളിലും ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കൃപ ദൈവ കൃപ നിറഞ്ഞവളായ പരിശുദ്ധയമ്മയും കൃപയായി ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ച ഈശോയും ഒരു മനുഷ്യനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന സമയമാണ് മക്കളെ നമ്മുടെ കുമ്പസാര വേദി നീ ഓടി അങ്ങ് ചെല്ലണം പാവ് ഏറ്റു പറയുമ്പോ ഈശോ ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു നീ ആ പാവ മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ട് ഈശോയുടെ കാലക്കൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോ അമ്മയ നിന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പോകുന്നേ നിന്റെ കണ്ണുകളിൽ വിശുദ്ധി പകർന്ന് അശുദ്ധ ചിന്തകളിൽ നിന്ന് നിന്നെ മാറ്റി 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 വിശുദ്ധിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരമ്മയുണ്ട് വിശുദ്ധിയുടെ ഒക്കെ ജീവചരിത്രം എടുത്തു വായിക്കുമ്പോ ഇത് കാണാൻ പറ്റും വിശുദ്ധിയിൽ വളരാൻ കുമ്പസാര കൂട്ടിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഒപ്പം നടക്കുന്ന പരിശുദ്ധ അമ്മയെ കുറിച്ച് അനേകം വിശുദ്ധർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പല കുടുംബങ്ങളിൽ ഇടവകയിൽ ജപമാല പ്രാർത്ഥനകളില്ല കുടുംബം തകരുക നിങ്ങൾ മറക്കരുത് നിങ്ങൾ മറക്കരുത് ജീവിതത്തിൽ കൃപ വേണോ വിശുദ്ധി വേണോ മക്കൾ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് വരണോ കുടുംബം ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ജപമാല ചൊല്ലി ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ ഈ കുമ്പസാര കൂട്ടിൽ അനുഭവിച്ച കൃപ അത് കുടുംബത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴുക്കാൻ ഈശോ അവസരം തരും ഈശോ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ നിനക്ക് എൻ്റെ കൃപ മതി നിനക്ക് എൻ്റെ കൃപ മതി പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഒത്തിരി ജീവിതങ്ങളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് തകർന്ന് തരിപ്പണമായി രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന മക്കൾ ഒറ്റ കുമ്പസാരത്തിലൂടെ ജീവിതം വീണ്ടെടുത്ത് വിശുദ്ധിയിലും കൃപയിലും അനുഗ്രഹത്തിലും ഒക്കെ വളരുന്ന എത്രയോ ജീവിതങ്ങൾ നിങ്ങൾ കുമ്പസാരിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ കുമ്പസാര കൂട്ടി പറഞ്ഞോണം ഇത് പറ്റുന്നില്ല ഈശോയേ ഇത്രയും വലിയ തെറ്റ് ഞാൻ ചെയ്തേക്കുക എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല അവിടെ ഈശോയേ ഉള്ളൂ അവിടെ അച്ഛനും ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ പറയണം എളിമപ്പെട്ട് പറയണം പറ്റുന്നില്ല ഇതെനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു കൃപയുണ്ട് ആ ഞാനൊരു പ്രാവശ്യം കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു അതല്ല എൻ്റെ ബലഹീനത എൻ്റെ ബലഹീനത അവിടെ പറ ആ ബലഹീനത പറയുമ്പോൾ ആ കൃപ ഈശോ നമുക്ക് തരും പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവ മക്കളെ കരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ച് അടിവാച്ചാൻ പറഞ്ഞേ എൻ്റെ ഈശോ എന്നോട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് എൻ്റെ കൃപ മതി എൻ്റെ ഈശോ എന്നോട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് എൻ്റെ കൃപ മതി പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഞാൻ ചില ജീവിതങ്ങളിലൊക്കെ എനിക്ക് പറയാൻ തന്നെ സങ്കടമാണ് ഒത്തിരി കുടുംബ ജീവിതങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു കുടുംബത്തെ കണ്ടു ഒരുപാട് ദൂരം താണ്ടി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നതാ വന്നത് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അന്ന് ആ സ്ത്രീ എന്നെ കാണാൻ വരുമ്പോൾ സ്ത്രീയുടെ പ്രശ്നം സാമ്പത്തിക മേഖൽ ഉയർച്ചയിൽ സ്ത്രീക്ക് ഇസ്രായേലിൽ പോയി ജോലി ചെയ്യണം അവിടെ ജോലിയൊന്നും ശരിയാകുന്നില്ല എത്ര പേപ്പർ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടും ജോലിയൊന്നും ശരിയാകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം വന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് എന്നോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേച്ചി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട ഒരുപാട് വഴികൾ ഈശോ കാണിച്ചു തരും കാരണം മൂന്നാല് പേരെ കൂട്ടിയാൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് എനിക്ക് പ്
ഞാൻ പിന്നീട് ഈ വ്യക്തിയെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ സ്ത്രീയോട് ചോദിച്ചു ജീവിതത്തിൽ ദാമ്പത്യ വിശ്വസ്തത നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ എന്നോട് പറയുക സിസ്റ്ററെ അന്ന് വന്ന് ഞാൻ മിണ്ടിയിട്ട് പോയില്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ അതിലും വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ എന്നെ കണ്ടതിന് പേരിലാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് അതല്ല സിസ്റ്ററെ അന്ന് വന്നിട്ട് ഞാൻ പോയതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എൻ്റെ മകൻ പഠിത്തം നിർത്തി വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണെന്ന് പിറ്റേ ദിവസം എനിക്ക് വന്ന് കോളാം ഇന്നവൻ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുകയാ സിസ്റ്ററെ എന്താ എനിക്ക് പറ്റിയത് ഞാൻ ചോദിച്ചു ചേച്ചി തെറ്റ് തെറ്റുണ്ട് ചേച്ചി തെറ്റുണ്ട് ഭർത്താവിനെ കൂടാതെ മറ്റൊരാളെ കൂടി ഇങ്ങനെ കൂടെ കൊണ്ടു നടന്ന് പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അവിടെ ചേച്ചി കൊണ്ട് പറയുക ആ ചേട്ടൻ നല്ല ചേട്ടനാ സിസ്റ്ററെ ആ ചേട്ടൻ ആ ചേട്ടൻ്റെ ഭാര്യയെ മക്കളെ നന്നായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്നാ കുഴപ്പം എന്നോട് ചോദിക്കുക കുംഭസാരിച്ചിട്ടില്ല അനുതാപവും അശേഷം ഇത്രയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടും ഈ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീര് വീണില്ല വീണില്ല എന്നിട്ടിപ്പം മോനും പഠിത്തം നിർത്തി ഇസ്രായേലിന് പോകാനും പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണേന്ന് പറയാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനല്ല ഈ ഭൂമിയിലുള്ള സർവമാന വലിയ അഭിഷേകൾ ഒരു പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ചേച്ചിയോട്ട് ഇസ്രായേലിൽ പോകത്തുമില്ല മകനോടിത് പഠിത്തം പുനരാരംഭിക്കുകയില്ല ആദ്യം ഈ ബന്ധം ഉപേക്ഷിക്കും ചേട്ടൻ ചേട്ടൻ്റെ ഭാര്യയെ കൊച്ചുങ്ങൾ നന്നായിട്ട് നോക്കിയെന്ന് വിചാരിച്ച് ചേച്ചി ആ കുടുംബവും ചേച്ചി തകർക്കുക ചേച്ചിയുടെ കുടുംബവും തകർക്കുക മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ പോയി കുമ്പസാരിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടു അങ്ങ് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടു അന്നിട്ട് കുമ്പസാരിച്ചിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു ഒരു കണ്ണീരും ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേച്ചി നാളെ ഒന്നും ഇത് ശരിയാകത്തില്ല നാളെ അപ്പം എന്നെ കാണാൻ വന്ന അപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും ഞാൻ ചോദിച്ചു ചേച്ചി ഇപ്പോഴും കൂടെ ചേച്ചി ആ മനുഷ്യനെ വിളിച്ചോ ആ വിളിച്ചു കുമ്പസാരിക്കാൻ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ചേട്ടൻ എന്നാ വിചാരിക്കും എവിടെയാ തീരുമാനം എവിടെയാ തീരുമാനം കെട്ടിയോനെ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞേക്കുന്നേ കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഞാൻ കാണുന്ന വലിയൊരു പിശാജ് നിൽക്കുന്ന ഞാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞേ ഞാൻ ചോദിച്ചു വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് പാപം ചെയ്യുന്നത് അതെ ഇളയ കൊച്ച് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുക അത് സ്കൂളിലോട്ട് പോകും മറ്റേ കൊച്ച് അങ്ങ് ഹോസ്റ്റലിൽ നിൽക്കുക എഞ്ചിനീയർ അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പൈസയൊന്നുമില്ല അപ്പൊ പിന്നെ അമ്മ വീട്ടിൽ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു പിന്നെ എന്നാ പ്രശ്നം വീട്ടിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ പാപം ചെയ്ത് പാപം ചെയ്ത് വീടിങ്ങനെ തകർത്തിട്ടിട്ട് ആ വീട്ടിൽ കൃപയുണ്ടോ ആ വീട്ടിൽ കൃപയുണ്ടോ ഇസ്രായേലിന് ജോലിക്ക് പോകാൻ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും എത്ര ചങ്ക് പൊട്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാലും എത്ര അത്ഭുതമുള്ളവരും എത്ര പ്രവചനവരുള്ളവരും നീ നാളെ പോകുന്ന ഞാൻ ഒരിക്കലും പോകില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേച്ചി പോകില്ല കണ്ണു നീര് വൈത്തി എൻ്റെ തെറ്റിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ അനുദപിക്കണം എനിക്ക് എവിടെയാണോ കൃപ നഷ്ടപ്പെട്ടത് അതിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ അനുദപിച്ചില്ലെങ്കിൽ എങ്ങും പോകില്ല ഇന്ന് ഞാൻ കാണുന്ന മറ്റൊരവസ്ഥയാണിത് അത് മാത്രമല്ല പറയാൻ എനിക്ക് വേദനയാ പക്ഷെ ഞാൻ കാണുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ചില ജീവിതങ്ങൾ എക്സ്പെഷ്യലി ബലിവേറത്തോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ചില ജീവിതങ്ങളുണ്ട് പള്ളിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ചില ജീവിതങ്ങൾ എല്ലാ സംഘടനയിലും മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരിക്കൽ അൾത്താരെ വരെ നിന്ന് തിരി പിടിക്കുന്ന അൾത്താര ബാലനായി നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയൊരു അനുഭവം കണ്ട് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി ഞെട്ടിപ്പോയി കാരണം അവൻ കുർബാനയ്ക്ക് ഓടി ഇങ്ങ് വരും ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഓടി വരുന്ന കുർബാനയ്ക്ക് വണിയടിച്ച് അച്ഛൻ കുർബാനയ്ക്ക് കയറി കഴിയുമ്പോൾ പലതവണ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്താ കാര്യം എന്ന് അറിയില്ലല്ലോ ഞാൻ അവനെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു നിനക്ക് എന്നാ പറ്റിയേ ഇച്ചിരി തിരക്കാണ് സിസ്റ്ററെ ഈ തിരക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ തിരക്ക് നിന്നെ കർത്താവിനെ എടുക്കൊണ്ട് വരാൻ സമ്മതിക്കുന്ന ഈ തിരക്ക് നിന്നെ അപകടത്തിൽ എത്തിക്കും ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും അവനോട് പറഞ്ഞു പിന്നീട് ഞാൻ അറിയുന്ന എന്താണെന്ന് അറിയോ അവൻ അവൻ്റെ വീടിന് അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു സ്ത്രീ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഭർത്താവ് കാനഡയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ആ സ്ത്രീയുമായി ഇവൻ ഭയങ്കര കൂട്ടാണ് രാവിലെ ആ പെണ്ണ് പള്ളി വരില്ല കാരണം അവൾ രണ്ടാമത്തെ കുർബാനയ്ക്കേ വരുവുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് അമ്മയൊക്കെ പോകും അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് അൾത്താരെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണമെന്നൊപ്പം ഇവൻ ഓടി അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ഇച്ചിരി സ്നേഹം കൊടുത്തി
വചനം രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുക രണ്ട് മക്കമാരുടെ പുസ്തകം മക്കമാരുടെ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായം പതിമൂന്നാമത്തെ വചനം മക്കമാരുടെ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായം പതിമൂന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ കൃപ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് വചനം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് തുല്യനെന്ന് മർത്യരാരും കരുതരുത് കർത്താവിന്റെ കൃപ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ആമ്ലേച്ചൻ വിശ്വനത്തെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക കർത്താവിന്റെ കൃപ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ആമ്ലേച്ചൻ അവിടത്തോട് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു കൃപ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ വിശ്വനം പറയുക അവൻ മ്ലേച്ചന മ്ലേച്ച പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണോ നീയെങ്കിൽ നീയും മ്ലേച്ചൻ തന്നെയാ നിന്നെ കൃപയില്ല നീ ഇന്ന് അധികം മ്ലേച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് കൃപയില്ല കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല സ്വയം പരിശോധിക്കാൻ ഒരവസരം അന്ത്യോക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന രാജാവിനെ കുറിച്ച് വിസ്തൃതം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കൃപ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട മ്ലേച്ചൻ അവൻ ചെയ്ത പ്രവർത്തികൾ മുഴുവൻ മ്ലേച്ച പ്രവർത്തികളായി മാറി കൃപ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്താലും അത് മ്ലേച്ച പ്രവൃത്തിയാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കർത്താവിനോട് പറയണം കുമ്പസാര കുട്ടിലേക്ക് നാളെ പോകുമ്പോ ഇന്നതൊക്കെ തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ കൃപ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എനിക്ക് കൃപ വേണം ചോദിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഓരോ മ്ലേച്ച പ്രവർത്തികളും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കുമ്പസാരിക്കണം ഈ ചെറുക്കൻ മദ്മഹായിൽ തിരിപിടിക്കുന്ന ഈ ചെറുക്കൻ പിന്നീട് ഞാൻ അറിഞ്ഞു ആ നിരന്തരം പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്ന പെൺകുട്ടി ഭർത്താവ് വിദേശത്ത് അവൾ പ്രഗ്നന്റാ അവനിപ്പോ അവളെ കെട്ടണം ഈ കൊച്ചിനെ അവന് വേണം കുടുംബം തകർന്ന അപ്പനും അമ്മയും കണ്ണുനീരൊഴുക്കി കരയുകയാ അവൻ എന്നും പോകും ഈ കൊച്ചിനെ കാണാൻ അവൾ അവനോട് പറഞ്ഞില്ല പെട്ടെന്ന് ചേട്ടനെ വിളിച്ചു വരുത്തി പക്ഷെ കുടുംബം മൊത്തം തകർന്നു അവളുടെ ജീവിതം ഇവന്റെ ജീവിതം ആർക്കും തുന്നി ചേർക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്കൊക്കെ ബലഹീനതകളുണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ പലവിധ പ്ലോപ്പ് തടിമപ്പെടുന്നവരാ പക്ഷെ ഈശോയോട് പറഞ്ഞോണം കണ്ണൊന്ന് തെറ്റ് എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ കാലൊന്ന് വഴുതാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അപ്പടെ കുമ്പസാര കൂട്ടിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്നിട്ട് പറയണം എനിക്ക് തെറ്റിപ്പോയി ഈശോയെ എനിക്ക് തെറ്റി അങ്ങനെ കണ്ണീരോടെ പറയാൻ പറ്റിയാൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കൃപ ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ആ കുമ്പസാര കൂട് മറന്നു കിടന്നാൽ നീ കാണാതിരുന്നാലുണ്ടല്ലോ കുമ്പസാര കൂട് നിന്റെ കൺമുമ്പിൽ നീ മറച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവന്റെ കൃപ നിറയില്ല പിന്നെ ചെന്നു പെടുന്ന കുഴിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ആർക്കും പറ്റില്ല പാവം പറഞ്ഞ് കുറ്റപ്പെടുത്തുക പേടിപ്പിക്കുകയല്ല പക്ഷേ കണ്ടു ആർക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോകും ഈശോയോട് പറയണം ഈശോ എനിക്ക് കൃപ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ബലഹീനതകൾ ഇന്നത് ഇന്നതാ ഈശോയെ ശരീരത്തിന്റെ ബലഹീനതയാകാം ചിലപ്പോ നാവ് കൊണ്ട് പാപം ചെയ്ത് പാപം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന മക്കളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ ഞാനും നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നവരാ നാവനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ കുറ്റം പറഞ്ഞ് കുറ്റം പറഞ്ഞ് കുറ്റം പറഞ്ഞ് ജീവിതം തകർക്കുന്ന അവസ്ഥ കർത്താവിനോട് പറയണം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കൃപ നഷ്ടപ്പെടുന്ന മേഖല ഇതാ ഈശോയെ എനിക്ക് കൃപ തരണം എന്തിനാ ഇത് പറയുന്നെന്നറിയോ ഒരു ഭർത്താവിന് കൃപ കിട്ടിയാൽ ഒരു ഭാര്യയ്ക്ക് കൃപ കിട്ടിയാൽ ആ കുടുംബം മുഴുവൻ കൃപയിൽ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങും ഒരു ഭർത്താവിന് കൃപ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുടുംബം മുഴുവൻ കൃപയിലേക്ക് വരാൻ അവനുള്ള ദൈവ കൃപ അവനെ ശക്തിപ്പെടുത്തും മക്കളെ കൃപ നിറയുന്ന സമയമാണ് നാളത്തെ കുമ്പസാര കൂട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ മറന്ന് കളയരുത് എത്രയോ ജീവിതങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൃശൂർ ഒരു സ്ഥലത്ത് ധ്യാനം ചെയ്യാൻ ചെന്നപ്പോ ഒരു ചേട്ടൻ ഇരിക്കുക എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ ചേട്ടൻ ഇരിക്കുക സിസ്റ്ററെ എനിക്ക് നടക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ സിസ്റ്റർ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും ഞാൻ ചോദിച്ചു ചേട്ടാ എന്തിനാ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണ്ടേ എന്റെ മുട്ടിന് താഴെ ഒരു രക്തയോട്ടം ഒന്നും വലിയ ഇത് ഇങ്ങനെ മറച്ചിരിക്കുവാ നടക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചോണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ ഈ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് കരിങ്കല്ലായിട്ടിരിക്കുക കരിങ്കല്ല് ഞാൻ ചോദിച്ചു ചേട്ടൻ എന്താണ് ഇത്രയും വലിയ കരിങ്കല്ല് ചേട്ടന്റെ മനസ്സിൽ ആരോടാ വെറുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്ന ഭാര്യ ചേട്ടനെ പുറത്ത് തട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ചായ പറയ അച്ചായ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടണ്ടേ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടണ്ടേ കുടുംബത്തിൽ സ്വന്തം മകളോട് വെറുപ്പ് വെച്ച് അവളെ വീട്ടിൽ പോലും കയറ്റാതെ അവൾക്കെതിരെ ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും വിദ്വേഷം വച്ചു പുലർത്തി
ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ കൃപ നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പാടാം ഈശോയോട് ഈ കൃപ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ മ്ലേച്ച പ്രവർത്തികൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് എന്റെ ഈശോയോട് പറയണം ഈശോ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ മ്ലേച്ച പ്രവർത്തികൾ വന്ന് കൃപ അനുഭവിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റാതെ പോയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കൃപ വേണം കൃപ എനിക്ക് വേണം ക്രൈസ്തലോൺ ഹല്ലേലുയ്യ നമ്മുടെ ജീവിതം മാറാൻ കർത്താവിന്റെ കൃപ നമുക്ക് വേണോ വേണോ ആ കൃപ കിട്ടാൻ ഒന്നാമതായി എവിടേക്ക് പോകണം എവിടേക്ക് പോകണം കുംഭസാരക്കൂട്ടിലേക്ക് പോകണം ചുമ്മാ വാവ് ഏറ്റു പറഞ്ഞാൽ മതിയോ പോരാ കുംഭസാരക്കൂട്ടിലേക്ക് പോകണം ഇനി അത് കൃപയുടെ ഒരാലയം അവിടെ കൃപ കിട്ടും ഇനി അതിലും വലിയ കൃപ കിട്ടുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാ എവിടെയാ ഏ വിശുദ്ധ കുർബാന എവിടെയാ വിശുദ്ധ കുർബാന ഏറ്റവും വലിയ കൃപ കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന ഈ ബലിപീഠത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നാൽ ജീവിതം എങ്ങനെ പുഷ്ടിപ്പെടാൻ തുടങ്ങും പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കുർബാനയിൽ നിന്ന് ഹൃദയങ്ങളെ തിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പല പല പ്രവർത്തികൾ ഇന്ന് ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾ ഓർത്തോണം കുർബാനയ്ക്ക് വരാതെ എത്ര നൊവേന ചെല്ലിയാലും എത്ര നേരം മുട്ടുകുത്തി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും അത് കൃപയല്ല നിങ്ങൾ പറയാണ് എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ മാലാഹ നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും അത് കൃപയല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം ഇത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഇനി ഒത്തിരി അടി കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാലും ഇത് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ ഒരു വ്യക്തി എന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സിസ്റ്ററെ ഞാൻ ഇന്നയാളാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് കുറേ അധികം കാര്യങ്ങൾ സിസ്റ്ററിനോട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഞാൻ വലിയ വിശുദ്ധികൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പരിശുദ്ധ അമ്മ വന്നു അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു സിസ്റ്ററിനോട് സംസാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓ മാതാവ് പറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചേ പറ്റൂ പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നെനിക്ക് നല്ല തിരക്കാണ് തിങ്കളാഴ്ച ഒരു മണിക്ക് എന്നെ വിളിച്ചേരെ മാതാവ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ കേൾക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിക്കുക ഈശോ കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പരിശുദ്ധ അമ്മയാണ് അമ്മയാണ് എന്നെ എപ്പോഴും കൊണ്ട് നടക്കുക അതുകൊണ്ട് അമ്മയോട് എനിക്ക് അതിയായ സ്നേഹമുണ്ട് എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയും ജപമാലയാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു തിങ്കളാഴ്ച ഒരു മണിക്ക് വിളിച്ചേരെ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ഫോൺ വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ട് വല്ലാത്ത അസ്വസ്ഥതയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്നയാൾ സിസ്റ്ററിനറിയോ ഇന്നയാൾ സിസ്റ്ററിനറിയോ അവരെല്ലാം എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സാണ് അവരൊക്കെ എനിക്കറിയാവുന്ന എൻ്റെ പ്രദേശത്തൊക്കെയുള്ള മാന്യരായ മനുഷ്യരാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അവരെയൊക്കെ അറിയാം പക്ഷെ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ഫോൺ വെച്ചപ്പോൾ തൊട്ട് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് എന്തോ ഒരു അസ്വസ്ഥത വന്നിട്ട് എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇയാൾ എന്നെ അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടു പേരെ വിളിച്ചു രണ്ടു പേരെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന വ്യക്തി എന്നെ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അറിയാം ഞാൻ ചോദിച്ചു അവരെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കുള്ള അഭിപ്രായം എന്താണ് അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ നല്ല സമൂഹത്തിൽ ഉന്നതനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഒരു അധ്യാപകനാണ് അതേ കൊണ്ട് പറഞ്ഞു സിസ്റ്ററെ എനിക്കും അവനെ അറിയാം ഞാൻ സംസാരിക്കാറുണ്ട് നെഗറ്റീവായിട്ട് ഒന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാതാവ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നെ വിളിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് ഞാൻ നന്നായി അറിയുന്ന നല്ല വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു സിസ്റ്ററെ ആ മനുഷ്യനിൽ നെഗറ്റീവായി ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് തീർച്ചയായും ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ കേൾക്കണം തിങ്കളാഴ്ച ഒരു മണിക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോള് വരികയാണ് സ്റ്റാഫ് റൂമിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് കോള് വരും അപ്പോൾ എനിക്ക് ട്രൂ കോളറുടെ പേരൊക്കെ വന്നു എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ശക്തമായിട്ട് വരുവാണ് എടുക്കരുത് 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 എനിക്കറിയാം ഈശോ എന്നോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അഹങ്കാരം ഒന്നും പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഈശോ മൂന്ന് തവണ എന്നോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി മെസ്സേജ് എടുക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് തവണ ഈശോ അത് പറഞ്ഞാൽ അത് സത്യമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാറ് അങ്ങനെ ഈശോ മൂന്ന് തവണ പറയാൻ എടുക്കരുത് എടുക്കരുത് എടുക്കരുതെന്ന് അപ്പം എനിക്കറിയാം അത് ഈശോയുടെ സ്വരമാണ് പക്ഷേ
ഇത്രയും നാളും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള സ്വരം തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ കേട്ടത് പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു കുറവ് എൻ്റെ ഒരു വലിയ ബലഹീനതയായിരുന്നു ആ ദിവസം ഞാൻ ആ ഫോൺ എടുത്തു ഫോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു ഈ മനുഷ്യൻ നയിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ പരിശുദ്ധി അമ്മ പറഞ്ഞിട്ട് പോവുകയാണ് മാലാഹമ്മ ഒരു കൂടെ വരുന്നു ഇന്ന വിശുദ്ധർ വരുന്നു അങ്ങനെ ഈ മനുഷ്യൻ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നല്ല ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ പോയി മനുഷ്യൻ അവിടെ നിന്ന് അതിലെ ഇട്ടിട്ട് വന്നു കല്യാണം ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല ഈ മനുഷ്യന് ആ വീട്ടുകാരെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹത്തിന് മാനസിക രോഗമാണെന്ന് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തെ മാനസിക രോഗം ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയി അവിടെ കിടത്തി പിന്നെ അങ്ങനെ 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 കുറേ ചരിത്രങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എന്നോട് എന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി കുടില് കെട്ടി താമസിക്കണം ഇത്രയാണ് സിസ്റ്ററിനോട് പറയാൻ എന്നോട് മാതാവും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിസ്റ്ററിന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്ത് പറയാനുണ്ട് എന്നോടുള്ള ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾത് നിങ്ങളുടെ അനുഭവമാണ് ഈശോ സംസാരിച്ചെന്നും മാതാവ് സംസാരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതേ വഴി പോവുക എനിക്ക് മറിച്ചൊരു മറുപടി പറയാനില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു കാരണം ഞാൻ പറയാണ് എന്നോട് ഈശോ സംസാരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് അനുഭവമാകണമെന്നില്ല പക്ഷെ അത് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങളോട് ഈശോ സംസാരിച്ചോ മാതാവ് സംസാരിച്ചോ വിശുദ്ധർ പറഞ്ഞോ അതെനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ അത് നിങ്ങളുടെ അനുഭവമാണെങ്കിൽ വലിയ ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ പൊക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ന അച്ഛന് വരെ സംസാരിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ പൊക്കോ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഫോൺ വെക്കുകയാണ് ഞാൻ കേട്ടു വീണ്ടും വീണ്ടും അവരോട് പറയാണ് സിസ്റ്ററിന് എന്തോ പറയാനുണ്ടെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരും അത് പറ ഞാൻ പറഞ്ഞു സഹോദര എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ സമയമില്ല ഞാൻ ഫോൺ വെക്കുവാണ് ഇപ്പം ഇറിറ്റേഷൻ വരുവാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിന്നെയും ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ശരി ഫോൺ വെക്കാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്നോട് ഈശോയുടെ സ്വരം ചെവിയിൽ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുകയാണ് ഈശോനോട് പറയാണ് ആ മനുഷ്യനോട് ചോദിക്ക് വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാം ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നോടിപ്പോൾ ഈശോ ചോദിക്കാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഉടനെ ആ മനുഷ്യൻ അത്രയും നേരം സിസ്റ്ററെ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ സ്വരം മൊത്തം മാറി ആ മനുഷ്യൻ പറയാണ് ഞാൻ രാത്രി ഒത്തിരി ലേറ്റായിട്ട് കിടക്കുന്ന ആളാണ് രാത്രി മുഴുവൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും പിന്നെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കുർബാനയ്ക്ക് പോകാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു എന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന എൻ്റെ മാതാവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുർബാനയ്ക്ക് നീ പോവുകയേ വേണ്ട എന്ന് മാതാവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒരു നുണയെ ഞാൻ പറയാം ഈശ്വരൻ ഉമ്മിൽ നിന്ന് പറയുക അവൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു കുർബാനയ്ക്ക് പോകണ്ടെന്ന് ഒരിക്കലും പരിശുദ്ധ അമ്മ പറയില്ല അത് പരിശുദ്ധ അമ്മയല്ല ഇത് തെറ്റി നിങ്ങൾ ശരിയായ വഴിയല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത വിധ ചീത്ത കേട്ടു ഞാൻ നരകത്തിൽ പോകും ഞാൻ നരകത്തിൽ പോകും നശിച്ചു പോകും ഒത്തിരി അല്ലേ ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു കുർബാനയ്ക്ക് പോകാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ നരകത്തിൽ പോകാൻ പൊക്കോട്ടെ എനിക്കൊരു പ്രശ്നവുമില്ല പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ രാത്രി മുഴുവൻ കൈവിരിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും അഞ്ഞൂറ് കൊന്ത ചെല്ലിയാലും ആയിരം കൊന്ത ചെല്ലിയാലും നീ മുട്ട് തേഞ്ഞ് മുട്ട നീന്തി യാത്ര ചെയ്താലും വിശുദ്ധ കുർബാന ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചാൽ അത് ദൈവ കൃപയുള്ള വ്യക്തിയല്ല അവനിൽ കൃപയില്ല അവന് കൃപയില്ല അതെനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് വിശുദ്ധ കുർബാന ഇല്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം അവൻ ക്രിസ്ത്യാനിയല്ല അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അത് പ്രാർത്ഥനയല്ല അവൻ അവസരമുണ്ടോ ഒരു മുറിക്ക് ജീവനുണ്ടോ ഇങ്ങനെ കഴുത്ത് കണ്ട് ചിട്ടേക്കുക ആ കഴുത്ത് അനങ്ങുന്നുണ്ടോ കഴുത്തിന് നടക്കാൻ പറ്റുമോ പൊക്കോണ മൽത്താരയിലേക്ക് അവിടെ മാത്രമേ അഭയമുള്ളൂ കുർബാനയില്ലാതെ എന്ത് ചെയ്താലും ഒന്നുമില്ല മക്കളെ ഈ ബലിപീഠം മാത്രം ആ ജീവിതത്തിന്റെ സമൃദ്ധി നിനക്ക് അനുഗ്രഹം
ഒരു ചേച്ചി മണിമലയിൽ നിന്ന് എന്നെ വിളിച്ചു ചുടുവാദം പന്ത്രണ്ട് വർഷം സിസ്റ്ററെ എവിടുന്ന് കിട്ടിയ നമ്പറാ എന്നെ രക്ഷിക്കണേ ഞാൻ പറഞ്ഞ ചേച്ചി ഞാൻ രക്ഷിക്കാൻ ദൈവമൊന്നും അല്ല രക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റത്തുമില്ല ചേച്ചിക്ക് പറ്റുവോ ഈ ചുടുവാദമുള്ള കാലുമായി ഈശോട് അൾത്താരയിലേക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുവോ നടന്നു അൾത്താര വരെ എത്തി നിന്നാൽ ചേച്ചിയുടെ രോഗത്തിന്റെ മേൽ ഈശോ ഇടപെട്ടിരിക്കും പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ മക്കളെ ആ ഈശോ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് ഒരു മകൻ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സിസ്റ്ററെ ഞങ്ങൾ വലിയ ദുരിതത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ വലിയ ദുരിതത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കടമ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പ്രാർത്ഥിക്കണേ സിസ്റ്ററെ അവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫോണിൽ കൂടെ ഓരോ ഓരോ പ്രാർത്ഥിക്കുവോ സുധിക്കുവോ ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്തില്ല ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു നീ പോയി കുർബാന അർപ്പിക്ക് നീ പോയി കുർബാന അർപ്പിക്ക് നിന്റെ ഈശോ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കും പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്ക് വലിയൊരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്ത് അയച്ചിരിക്കുക പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത അത്ഭുതങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു അതിന് അദ്ദേഹം ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്ത് അയച്ചിരിക്കുക ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടാ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനം വേണോ അനുഗ്രഹം വേണോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു ചേച്ചിയെ പരിചയപ്പെട്ടു ചേച്ചി പറഞ്ഞു സിസ്റ്ററെ എനിക്ക് സർവാംഗ രോഗമാ സിസ്റ്ററെ ഡോക്ടർമാരെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് രോഗം എന്താന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അവര് പറയുന്ന ഒരു രോഗവും ഇല്ലെന്ന് പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനല്ല എനിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സിസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേച്ചി ചേച്ചി കുർബാനയ്ക്ക് പോകാൻ ചേച്ചിക്ക് പറ്റുമോ അതൊന്നും പറ്റത്തില്ല സിസ്റ്ററെ എനിക്ക് എന്തെല്ലാം ജോലി കിടക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എങ്ങനെ കുർബാനയ്ക്ക് പോകാനാ പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ മക്കളെ ഈശോടെ ബലിപീഠത്തോട് അടുത്ത് നിൽക്കാൻ നീ തയ്യാറാണ് കൃപ ഒഴുകി 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 വരും ആ കൃപയില്ലെങ്കിൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ കുർബാനയിലൂടെ സ്വർഗം കൊടുത്തത് ഈ നാളുകളിൽ ഒത്തിരി മക്കൾ കുർബാനയിൽ നിന്ന് അകന്നകന്ന് പോകുന്നത് പല മേഖലയിൽ ഞാൻ കാണുക പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ കുർബാനയ്ക്ക് പോകേണ്ട നാരോ നിന്റെ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞ അത് പിശാജി പറഞ്ഞതായിട്ട് കൂട്ടിക്കോണം പിശാജി പറഞ്ഞതായിട്ട് കൂട്ടിക്കോണം കുർബാനയ്ക്ക് വരണം നിങ്ങൾ എന്ന് കരുതി അമ്മ ഐസു കിടക്കുന്ന നോക്കാൻ ആരുമില്ല കുർബാനയ്ക്ക് പോയേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയായ നിലപാടല്ല അവിടെ നോക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം എന്നാൽ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുത്താൽ ആ ജീവിതം പുഷ്ടിപ്പെടാൻ തുടങ്ങും കുർബാനയില്ലാതെ കുംഭസാരമില്ലാതെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ സമ്പത്ത് വെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടിയിട്ട് ഒന്നുമില്ലാതെ തകർന്നിരിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങളെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണാറുണ്ട് ലക്ഷങ്ങളുണ്ട് കയ്യിൽ പക്ഷേ മക്കളുമില്ല സമാധാനവും ഇല്ല മക്കളുമില്ല സമാധാനവും ഇല്ല നിങ്ങൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയാ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടി അപ്പനോ അമ്മയോ അധ്വാനിക്കുന്നത് പറഞ്ഞേ കേൾക്കട്ടെ ആർക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നത് പറ ഉറക്കപ്പറ ഏ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഈ മക്കൾ ഉണ്ടാവുമോ ഈശോടടുത്ത് വരാതെ കുർബാനയ്ക്ക് വരാതെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയും കൂടാതെ നിങ്ങൾ എത്ര അധ്വാനിച്ചാലും ഈ മക്കൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരില്ല ഈ മക്കൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരില്ല അവരൊക്കെ അകന്നകന്ന് അകന്ന് പോകും നിങ്ങൾ ഈശോയിലേക്ക് വന്നേ ആ മക്കളും അവസാന കാലം വരെ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കും നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുർബാനയിലേക്ക് വരിക പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ കരങ്ങൾ രണ്ടും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് അറിഞ്ഞോ പല അനാസ്ഥ മൂലമോ കുർബാന നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ജീവിതമാണ് നിൻ്റെതെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈശോയോട് പറ ഈശോയെ കൃപ കിട്ടുന്ന ഈ ബലിപീഠം ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈശോയെ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഈശോയെ എന്നിട്ട് ഈശോയോട് പറ എന്നും വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അത്യന്തം വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഒരു വലിയ കൃപ എനിക്ക് തരണേ ഈശോയെ ഒരു വലിയ കൃപ എനിക്ക് തരണേ ചങ്കുപൊട്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചേ മക്കളെ ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിച്ചേ മനം തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ ഹൃദയം തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ ഈശോ എനിക്ക് 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 കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കൃപ തരണേ ഈശോയെ കൃപ തരണേ ഈശോയെ വലിയ 
ദൈവീയ കൃപ തരണേ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ബലി വീഴ്ത്തലെ കൈ നീട്ടിപ്പിടിച്ചേ ഈ ബലി വീഴ്ത്തലെ കൈ നീട്ടിപ്പിടിച്ചേ സ്വർഗം താനിറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ബലിപീഠം ഈശോയുടെ തിരിശരും രക്തവുമായി അപ്പവും വീഞ്ഞും മാറുന്ന ഈ ബലിപീഠം ഈ ബലിപീഠത്തിന്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് ജീവിതത്തെ ചേർത്ത് വെക്കുക പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ നീയും നിന്റെ ജീവിത പങ്കാളിയും വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ചപ്പോ ഒരു ബലിപീഠത്തിന്റെ മുൻപിലാ ആ ബലിപീഠം നിന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ ബലിപീഠം കൃപ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ സ്നേഹം കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മക്കളും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ സ്നേഹം കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയൊക്കെയോ ബലിപീഠത്തിന്റെ കൃപ നീ ചോർത്തി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈശോയോട് പറ ആ ബലിപീഠത്തിൽ ഒഴുകുന്ന കൃപ എന്റെ കർത്താവ് എന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് താ ബലിപീഠം ഒരുമിപ്പിച്ചിട്ടേ ഉള്ളു നമ്മളെ ഒരിക്കലും അകറ്റിയിട്ടില്ല ഇന്ന് കുടുംബം അകന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബലിപീഠത്തെ കാണാതെ പോയത് കൊണ്ടാ അടുത്ത് വരാതെ പോയത് കൊണ്ടാ മക്കൾ പ്രാർത്ഥിക്കും ഈശോയെ ബലിപീഠത്തോലേക്ക് വരാൻ കൃപ തരണ ഈശോയെ സ്തുതിക്കുന്നു 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 ഈശോയെ നന്ദി 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 ഈശോ 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 ഈശോയെ നന്ദി 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 ഹാലളുയ്യ യേശുവെ നന്ദി ക്രൈസ്തലോൺ സ്വരമേത്തി പറഞ്ഞു പ്രൈസ്തലോൺ ഹല്ലേലുയ്യ ഹല്ലേലുയ്യ അപ്പോ കർത്താവിന്റെ കൃപ നിറയുന്ന രണ്ടിടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ ഏതൊക്കെയാ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ വിശുദ്ധ ബലിപീഠം അല്ലെ കുർബാന ഇനി ഈ പൗലോ സ്ലീഹായ്ക്കാണ് സ്വർഗം കൃപ വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഓർത്തായിരുന്നോ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് ഇനി വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അതായത് അപ്പോസ്തോള പ്രവർത്തനത്തിൽ മൂന്ന് അധ്യായങ്ങൾ അവസാനത്തെ ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇരുപത്തി എട്ട് വചനങ്ങൾ സ്വർഗം കൃപ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത പൗലോ സ്ലീഹായുടെ ഒരു യാത്ര നമ്മൾ കാണുകയും പൗലോ സ്ലീഹായുടെ ജീവിതത്തിലെ മൂന്ന് അനുഭവങ്ങൾ കൃപയുള്ള ഒരു കുടുംബം കൃപയുള്ള ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതെന്ന് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഹെഡിങ് എന്താണ് വചനം പൗലോസിന്റെ ന്യായവാദ അഗ്രിപ്പ രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ വിലങ്ങുകൾ അണിഞ്ഞ് പൗലോ സ്നേഹ നിൽക്കുകയാണ് അവൻ യേശുവിനെ കുറിച്ച് അനുഭവിച്ച യേശുവിനെ കുറിച്ച് വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഭയലേശ്യമന്യേ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പ്രഘോഷിക്കുന്ന ഒരു പൗലോ സ്നിഹായെ നമ്മൾ കാണും പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ഈ വചനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഓരോ അപ്പനും അമ്മയും പ്രാർത്ഥിച്ചോണം നിന്റെ കുടുംബം യേശുവിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളാൻ ഈ കൃപ നിന്നെ സഹായിക്കാൻ പോവുകയാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു പൗലോസേ കർത്താവിനെ തള്ളി പറഞ്ഞാൽ നീ പറഞ്ഞതൊക്കെ തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വിലങ്ങ് അഴിയപ്പെടും ഈ വിലങ്ങ് അഴിയപ്പെടും കുറ്റവിചാരണകളും കുത്തുവാക്കുകളും തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് പൗലോസിനെ വിചാരണ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ വിചാരണ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പൗലോ സ്നിഹായോട് ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ വചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ ഇങ്ങനെ ന്യായവാദം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഫേസ്തൂസ് ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പൗലോസ് നിനക്ക് ഭ്രാന്താണ് നിന്റെ വലിയ വിജ്ഞാനം നിന്നെ ഭ്രാന്തനാക്കുന്നു പൗലോസ് പറഞ്ഞു അഭിവന്യനായ ഫേസ്തൂസ് ഞാൻ ഭ്രാന്തനല്ല സുബോധത്തോടെ സത്യം പറയുകയാണ് രാജാവൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ഇവന്റെ കേൾവിക്കാര് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അവന് ഭ്രാന്ത ഞാനോ നിങ്ങളും ഒക്കെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കാര്യം നടിയശാല എടുത്തിട്ടൊരു പെൺകുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് രണ്ട് നില വീടും അഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലവും തരും ഈശോയെ ആരാധിക്കാൻ പോകാൻ മാത്രം പറ്റില്ല അവളത് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുമ്പോ അവള് ലോകം പറയും നിനക്ക് പ്രാന്താണെന്ന് കൃപയുണ്ടെങ്കിലേ അത് പറയാൻ പറ്റൂ ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രാന്തന്മാരാകായി ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാന്തനായി പ്രാന്തിയായി ജീവിക്കാൻ അവസരങ്ങൾ ഇട്ടു തരുമ്പോ നീ ചിന്തിച്ചോണം ഏത് നിലയിലേക്ക് മാറി നിൽക്കണം അവനെ സദൈര്യം പ്രഘോഷിക്കാൻ നിന്റെ കുടുംബം യേശുവിന്റെ കുടുംബമാണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ കുർബാനയിൽ നിന്നും കുംഭസാര കൂട്ടിൽ നിന്നും കൃപ സ്വീകരിച്ചേ പറ്റൂ കൃപ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു അവസരം ഉണ്ടാകും അവിടെ പൗലോ സ്നേഹ പറഞ്ഞു രാജാവിന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം 
അവൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പെടാതിരുന്നിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് എന്തെന്നാൽ അതൊഴിഞ്ഞ കോണിൽ സംഭവിച്ച കാര്യമല്ല കൃപയുള്ള വ്യക്തി അവൻ സത്യം മാത്രമേ പറയൂ കൃപയുള്ള വ്യക്തി സത്യമല്ല അതൊന്നും പറയില്ല ഇന്നെൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഞാൻ അസത്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അസത്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കുടുംബത്തിൽ കൃപയില്ല കേട്ടോ നാളെ കുംഭസാര കൂട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ പറഞ്ഞോണം കൃപ പോയി കൃപ പോയി എനിക്ക് ഞാൻ അസത്യം പറയുന്ന വ്യക്തിയാ സത്യം പറയുന്ന വ്യക്തിയല്ല സത്യം പറയണമെങ്കിൽ ഒരു കൃപ വേണം എന്റെ പൗലോ സ്നേഹ പറഞ്ഞു അഗ്രിപ്പാൻ അപ്പോൾ അഗ്രിപ്പാൻ പൗലോസിനോട് പറഞ്ഞു എളുപ്പത്തിൽ എന്നെ ക്രിസ്ത്യാനിയാക്കാമെന്നാണോ പൗലോസ് പറഞ്ഞു എളുപ്പത്തിലോ അല്ലാതെയോ നീ മാത്രമല്ല ഇന്ന് എൻ്റെ ഈ വാക്കു കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഈ ചങ്ങലുടെ കാര്യത്തിലൊഴികെ എന്നെ പോലെ ആകണമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കയ്യിൽ വിലങ്ങണിഞ്ഞ് കാലിൽ വിലങ്ങണിഞ്ഞ് പൗലോ ശ്രീഹ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സത്യം മാത്രേ ഞാൻ പറയൂ എന്നെ പോലെ നീയും എൻ്റെ ഈശോയെ അറിയണം കൃപയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഭയലേശ്യമന്യേ യേശുവിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളാൻ തുടങ്ങും ഇന്ന് ഈ ഇടവകയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കറിയില്ല എത്ര പേരൊന്നോ എങ്ങനെയൊന്നോ പക്ഷെ ചില ജീവിതങ്ങളൊക്കെ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് മാറി മറ്റു പല സമൂഹ പ്രാർത്ഥനകളിലേക്ക് വ്യാപരിക്കുന്നതായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാർത്ഥനയിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈ ബലിപീഠമാണ് നിനക്ക് ജീവിതം തന്നത് നിനക്ക് കുടുംബം തന്നത് ഈ ബലിപീഠമാ അത് കത്തോലിക്ക സഭയിലൂടെ സ്വർഗം തന്ന ദാനമാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന ആ കുർബാന നീ ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിയുമ്പോ എത്ര വലിയ അത്ഭുതം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയാലും എത്ര വലിയ പ്രാർത്ഥന നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നീ പോയാലും അത് കൃപയല്ല അത് കൃപയല്ല പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീട്ടിലെ അപ്പനും അമ്മയും ചിന്തിച്ചോണം എന്റെ കൃപയില്ലാത്ത ജീവിതം എന്റെ മകൻ മറ്റ് പ്രാർത്ഥനാ സമുദായത്തിലേക്ക് പോയിരിക്കുക കർത്താവിൽ നിന്ന് മാറി പോയിരിക്കുക ഓരപ്പൻ ഈ പൗലോസിനെ പോലെ പ്രാന്തനായ യേശുവിന് വേണ്ടി പ്രാന്തനായി മാറാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ പ്രാന്തനായി മാറാൻ പൗലോസ് തയ്യാറാവുക എന്റെ യേശുവിന് വേണ്ടി അതുപോലെ ഒരപ്പനും ഒരമ്മയും ഈശോയെ സ്നേഹിച്ച് നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നോ കുടുംബത്തിൽ നിന്നോ ആരും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോവില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ചേട്ടൻ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിരിക്കുക സിസ്റ്ററെ മെറിൻ അവളിപ്പോ ഒരു മുസ്ലിമിനെ കെട്ടി അവള് വേറെ സ്ഥലത്ത് ജീവിച്ചോണ്ടിരിക്കുക നശിച്ചോട്ടെ അല്ലേ സിസ്റ്ററെ പൊക്കോട്ടെ അല്ലേ സിസ്റ്ററെ അങ്ങനെ പറയാൻ ആ ചേട്ടൻ അവകാശമില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ആ ചേട്ടനോട് സ്വർഗം ക്ഷമിക്കില്ല സ്വന്തം മകള് വേറൊരു വ്യക്തിയെ സ്നേഹിച്ച് വേറൊരാളുടെ കൂടെ ജീവിക്കുമ്പോ നശിച്ചോട്ടെയല്ലേ എന്ന് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അപ്പൻ വിശ്വാസം ജീവിച്ചിട്ടില്ല അപ്പനൊന്നും കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല അവൻ ഈശോയെ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല ഈശോയെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈശോയെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൾക്ക് വേണ്ടി അപ്പൻ മുട്ടുകുത്തും പ്രാർത്ഥിക്കും ഈശോയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാർ അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ അപ്പൻ എന്താ പറഞ്ഞേ പൊക്കോട്ടെന്നേ നശിച്ചെങ്കിൽ നശിച്ചോട്ടെ നുണയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ മക്കളെ എനിക്ക് വന്നൊരു മെസ്സേജാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞേ നശിച്ചോട്ടെ സിസ്റ്ററെ ഇനിയൊന്നും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല അതല്ലല്ലോ മക്കളെ ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി നീ ഇങ്ങനെ പ്രാന്തനായി പ്രാന്തിയായി നീ സത്യം വിളിച്ചു പറയണം മകളെ നീ എവിടെ പോയാലും നിന്റെ ഈശോയേക്കാൾ വലുതായി ഒന്നും കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ അപ്പൻ ഈ അമ്മ ഈ ബലിപുരത്തിന് മുമ്പിൽ കിടക്കും നീ തിരിച്ചു വരണം നീ തിരിച്ചു വരണം മക്കളെ ഇവിടെയാണ് കൃപ ഇതറിയാതിരുന്ന ആരും പ്രാർത്ഥിക്കല ആർക്കും തീഷ്ണത തോന്നില്ല ആർക്കും ഒരു താല്പര്യം തോന്നാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പോകുന്നതൊക്കെ പോകുന്ന വഴിക്ക് പോകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളും ചിന്തിക്കും പോട്ടന്നേ അത് അങ്ങനെ അങ്ങ് ഓടട്ടെ അങ്ങനെ ഓടിയാൽ ഓട്ടം എവിടുത്തും എത്താതെ നിൽക്കും കേട്ടോ ആ ഓട്ട തന്നെ ലക്ഷ്യമില്ലാതെ പോകും പൗലോ ശ്രീകാരുടെ ജീവിതം നിങ്ങൾ കണ്ടോണം ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായത്തിൽ പൗലോ ശ്രീക ഫേസ്തൂസന് മുമ്പിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞു എന്റെ കർത്താവ സത്യം എന്റെ കർത്താവ സത്യം അവന് വേണ്ടി പ്രാന്തനാകാൻ ഞാൻ തയ്യാറാ നീയും എന്നെ പോലെ ആകണം ഒരപ്പൻ അങ്ങനെ പറയണ്ടേ സത്യവിശ്വാസം സ്വീകരിച്ച് കുർബാന സ്വീകരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന
ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇന്ന് അതിനൊന്നും സമയമില്ലല്ലോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെട്ടിപ്പിടിച്ച് കുറെ പണം ഉണ്ടാക്കി കടം വീട്ടി കടം വീട്ടി അധ്വാനിക്കാനായിട്ട് അപ്പനും അമ്മയും ഓടുക എന്റെ മക്കളെ കടം ഒന്നും വീട്ടാനല്ല അധ്വാനിക്കേണ്ടത് മക്കൾ ഈശോട് അൽത്താറയിലേക്ക് വരാൻ ഒരധ്വാനം അപ്പനും അമ്മയും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകണം ഇരുപത്തിയേഴാം അധ്യായം പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറയാണ് ഇരുപത്തിയേഴാം അധ്യായത്തിൽ പൗലോ ശ്രീഖാടെ ജീവിതത്തിലെ മറ്റൊരു കാര്യം ഇവിടെ പൗലോ ശ്രീഖാടെ ജീവിതത്തിൽ കുറ്റവിചാരണകളും തെറ്റിദ്ധാരണകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഭയലേശ്യം എന്നെ കൃപ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ പൗലോ ശ്രീഖായെ സഹായിച്ചിരിക്കുക യേശുവിന് വേണ്ടി സാക്ഷ്യം പറയാൻ പൗലോ ശ്രീഖായി കൃപ സഹായിച്ചിരിക്കുക ഇനി ആ കൃപ പൗലോ ശ്രീഖാടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ കൃപ സംസാരിക്കാൻ പോവുക അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കൃപ പൗലോ ശ്രീഖായ്ക്ക് ധൈര്യം കൊടുത്തു ആ ധൈര്യം കൊടുത്തത് കൊണ്ട് യേശുവിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ഇനി പൗലോ ശ്രീഖാന്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നൊരു പ്രതിസന്ധിയാണ് ഇരുപത്തിയേഴാം അധ്യായത്തിൽ റോമിലേക്കുള്ള കപ്പൽ യാത്രയിൽ കപ്പൽ നാശവും കൊടുങ്കാറ്റും കപ്പൽ നാശവും കൊടുങ്കാറ്റും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു പൗലോ ശ്രീഖ റോമിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ഇരിപ്പിടം ആ കപ്പൽ തകരുകയാണ് കപ്പൽ തകർന്നു പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു കൊടുങ്കാറ്റ് വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയാ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി പക്ഷേ കൃപ നിറഞ്ഞ പൗലോസ് ആ കപ്പലിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഇനിയാണ് വചനം ആ പൗലോസ് ഇപ്രകാരം പറയും ഇരുപത്തി ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ എന്തെന്നാൽ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നവനും എന്റെ ഉടയമനുമായി ദൈവത്തിനൊരു ദൂതൻ ഇക്കഴിഞ്ഞ രാത്രി എനിക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു പൗലോസ് നീ ഭയപ്പെടേണ്ട സീസറിന്റെ മുമ്പിൽ നീ നിൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യും നിന്നോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്നവരെ ദൈവം നിനക്ക് വിട്ടു തന്നിരിക്കുന്നു അതിനാൽ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിരിക്കും ഈ വചനം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഒരപ്പൻ കൃപ നിറഞ്ഞ അപ്പൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൃപ നിറഞ്ഞ അമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കൃപ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോ സഹനമില്ലെന്ന് ആരും ചിന്തിച്ചേക്കരുത് ഇഷ്ടം പോലെ സഹനോ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം പെട്ടെന്ന് ബിസിനസ് താഴ്ച വരാം ഇഷ്ടം പോലെ സഹനം ഉണ്ടാകും കൃപ കൊണ്ട് സഹനം മാറുകയല്ല ഈ സഹനം കൂടി എന്റെ കൃപ എന്നിൽ വളരാൻ അനുവദിക്കുകയാണ് പൗലോ സ്നേഹ യേശുവിന് വേണ്ടി നിന്നപ്പോ ഒരു കൃപ കിട്ടി ആ കൃപയുമായി അദ്ദേഹം റോമിലേക്ക് കപ്പൽ യാത്രയില്ല ആ കൃപ അവന്റെ കൂടെയുണ്ട് പിരിഞ്ഞിട്ടില്ല ആ കപ്പൽ യാത്ര ചെയ്യുമോ പെട്ടെന്ന് ഇത് വലിയ കൊടുങ്കാറ്റ് വീശിയടിച്ചു അപ്പൊ കപ്പൽ തകരുകയാ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു തകർച്ച ആ രാത്രിയിൽ ആ കൃപ അവനോട് സംസാരിച്ചു എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ബലിപ്പെടുത്തിയ കൃപ സ്വീകരിച്ച് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോ സഹനങ്ങൾ ഓടി ഓടി വരും ആ സഹനത്തെ കണ്ട് നീ ഭയപ്പെടണ്ട ഈ സഹനവും നിന്നോട് സംസാരിക്കാൻ കൃപയൊരുക്കുന്നൊരവസരമാ ആ കൃപ അവനോട് ആ രാത്രി സംസാരിച്ചിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞെന്നറിയോ പൗലോസേ നീ ഭയപ്പെടണ്ട ഈ ജീവിതത്തിൽ നീ ഭയപ്പെടണ്ട നിനക്ക് പോണത് റോമില നീ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കൃപ പറയുക നീ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തും റോമിലെത്തുക തന്നെ ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ കപ്പലിൽ എത്ര പേരുണ്ടോ അവരെ മുഴുവൻ നിനക്ക് ഞാൻ വിട്ടു തന്നിരിക്കുന്നു കൃപ അവനോട് പറയുക കൃപയുള്ള ഒരു വ്യക്തി കുടുംബത്തലവൻ കൃപയിൽ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ തകർച്ച വന്നു മക്കളും ഭാര്യയെല്ലാം ഭാരപ്പെട്ട് നിൽക്കുക അപ്പൻ പറയണം ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന എന്റെ ഈശോ എന്നോട് ഈ രാത്രിയിൽ സംസാരിച്ചിരിക്കുക ഇതൊന്നും നമ്മളെ തകർക്കില്ല മക്കളെ നമ്മൾ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് അപ്പൻ ധൈര്യപൂർവ്വം പറയുമ്പോ ചുറ്റും നിൽക്കാൻ ഒരു മക്കള് ഒരു ഭാര്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ കുടുംബം ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിയിരിക്കും തകർച്ചയിലും പരാജയത്തിലും ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിയിരിക്കും ഇന്ന് അനേകം ജീവിതങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാ ഞാൻ കാണുന്നേ ഒത്തിരി മക്കൾ തകർന്നു പോകുമ്പോഴും അവര് പറയും കർത്താവിടപെടും ഞങ്ങൾ ഇരിക്കും ഞങ്ങൾ എങ്ങും പോകില്ല സിസ്റ്ററെ ഞങ്ങൾ ഈശോടെ കൂടെ ഇരിക്കും അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഈശ്വകൃപ കൊടുത്തു ആ കപ്പലിലുള്ളവരെ വിട്ടുകൊടുത്തു പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ശ്രമിക്കും നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനൊരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൃപ കിട്ടുമ്പോ നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഈശ്വരടുക്കലേക്ക് എത്തുക നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് നിങ്ങളുടെ മക്കളും എത്തിയിരിക്കണം അത് സ്വർഗത്തിന് ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് 
നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല കാരണം നിങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബമുണ്ട് ആ കുടുംബം മൊത്തത്തോടെ വേണം ഇങ്ങോട്ട് എത്താൻ ഈശോ അടുക്കലേക്ക് എത്താൻ ഇന്നിപ്പോ എന്നാ അപ്പൻ തോന്നിയ വഴി അമ്മ തോന്നിയ വഴി നിനക്ക് വേണ്ടി പോയി പ്രാർത്ഥിക്കടി ചേട്ടന് വേണ്ടി പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു അവിടെയാണ് പ്രശ്നം അവിടെ വരുമ്പോ കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സാധൂകരിക്കാതെ വരും കുടുംബ ജീവിത ലക്ഷ്യങ്ങൾ നടക്കാതെ വരും ചെതറിക്കപ്പെടുന്ന മക്കളും പഠിത്തം നിർത്തുന്ന മക്കളും ജോലിയില്ലാത്ത മക്കളും അലോഹ്യങ്ങളും സമാധാന കേടും ഒരു വീട്ടില രണ്ടു ഒരു കട്ടിലല്ല കിടക്കുന്നത് പക്ഷെ മിണ്ടില്ല അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥ പോലും ഉള്ളതായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കൃപയുള്ള ജീവിതം ബലിപീഠത്തിൽ നിന്ന് കൃപ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബവും തകർന്നു പോവില്ല തകർച്ചകൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അത് നിന്നെ തകർത്ത് കളയുകയില്ല കൊടുങ്കാറ്റാഞ്ഞു വീശും പക്ഷെ അത് നിന്നെ തകർത്ത് കളയില്ല ഇന്ന് തകരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ആത്മഹത്യ മാത്രം മതി എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തിൽ ആ വ്യക്തിയിലോ ജീവിത പങ്കാളിയിലോ മക്കളിലോ കൃപ വളർന്നിട്ടില്ല ശരിയായി കുമ്പസാരിച്ചില്ല ശരിയായി കുർബാനയിൽ പങ്കെടുത്തില്ല പിന്നെ എവിടുന്ന് കിട്ടും കൃപ എവിടുന്ന് കിട്ടും കൃപ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കൃപ ചോർന്നു പോയി അത് പാടില്ല കൃപ തിരിച്ചു പിടിക്കണം പൗലോ സ്ലിഹ ഇങ്ങനെ കൃപ കപൗലോ സ്ലിഹ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നയിച്ച് അദ്ദേഹം കപ്പൽ യാത്രയിൽ കപ്പൽ നശിച്ചു കൊടും കാറ്റാഞ്ഞടിച്ചെങ്കിലും അവരെല്ലാവരും ഒരു സുരക്ഷിത സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുക അതാണ് ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായം മാൾട്ടായിൽ അവിടെ വചനം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മാൾട്ട എന്ന ദ്വീപാണതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അപരിചിതരെങ്കിലും സ്ഥലവാസികൾ ഞങ്ങളോട് അസാധാരണമായ കാരുണ്യം കാണിച്ചു ഇനിയാണ് അടുത്ത പ്രത്യേകത ഒരു കൊടുങ്കാറ്റിനെയും ഒരു തകർച്ചയെയും ഒരു കപ്പലിന് നാശത്തെയും ഞാനും നിങ്ങളും കൃപയിൽ വളർന്ന് അത് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ മാൾട്ടാൽ എത്തിച്ചേർന്നപ്പോ അവിടെയുള്ള അപരിചിതരും ഇവരോട് സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറാൻ തുടങ്ങി ഒരു തൻ്റെ വഴികൾ കർത്താവിന് പ്രീതികരമായിരിക്കുമ്പോൾ ശത്രുക്കൾ പോലും അവനോട് ഇണങ്ങി കഴിയാൻ തുടങ്ങും അതാണ് കൃപ തരുന്ന സമ്മാനം കൃപ തരുന്ന സമ്മാനമാണ് ശത്രുക്കളൊന്നുമില്ല അപരിചിതരില്ല എല്ലാവരും സഹായഹസ്തവുമായി ഓടി വന്നു സഹായഹസ്തവുമായി ഓടി വന്ന് അവരവിടെ തീ ഇങ്ങനെ തീ വിറക് പെറുക്കി തീ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരവസ്ഥ ഒരു പാമ്പ് അണലി പാമ്പ് പൗലോ ശ്രീഹയുടെ കയ്യിലേക്ക് കയറി അങ്ങ് ചുറ്റി എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കൊടുങ്കാറ്റിൽ നിന്നും കപ്പൽ നാശത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു പക്ഷെ ഇവനെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല ഇവൻ വലിയ കൊലപാതകയാണ് ലോകം മൊത്തം പറഞ്ഞു ഓ ആ വലിയ പ്രതിസന്ധി കുടുംബം രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാലും ഇതാ വീണ്ടും വലിയ പ്രശ്നം അവർക്ക് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാം വിധി എഴുതും ചില കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് കൃപയുള്ള കുടുംബമാണെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ പൗലോ സ്ലിഹായെ അണലിപ്പാമ്പ് കടിച്ചില്ല പൗലോ സ്ലിഹ നീര് വന്ന് വീട്ടില്ല പക്ഷെ പൗലോ സ്ലിഹ ഒരു കുഞ്ഞ് കാര്യം ചെയ്തു അണലിപ്പാമ്പ് കയ്യിൽ കയറിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിനെ തീക്കുണ്ടത്തിലേക്ക് കുടഞ്ഞിട്ടു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു പാറ്റ ഒരു ഉറുമ്പ് കയറിയാൽ ഒറ്റയൊരു ഏറെ അതുപോലെ ഈ വലിയ അണലിപ്പാമ്പിനെ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞെന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം കൃപ നിറഞ്ഞ വ്യക്തി കൃപ സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തി കൃപ നയിക്കുന്ന വ്യക്തി കൊടുങ്കാറ്റിനേക്കാൾ വലുതാണ് ജീവൻ അപകരിക്കുന്ന അണലിപ്പാമ്പ് കയ്യിൽ കയറി ചുറ്റിയിരിക്കും ഒറ്റ കൊത്തിന് ജീവിതം തീർക്കാം പക്ഷെ ആ പ്രതിസന്ധിയെ ചുമ്മ നിസ്സാരവൽക്കരിച്ച് കാണാൻ ആ കൃപ അവനെ ശക്തിപ്പെടുത്തി പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ പ്രതിസന്ധിയില്ലാത്ത ജീവിതമില്ല വേദനയില്ലാത്ത ജീവിതമില്ല എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ കൊടുങ്കാറ്റുകളും കപ്പൽ നാശങ്ങളൊക്കെ ഏറെ ഏറെ വരും ഇനിയും അത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ ഞാനും നിങ്ങളും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് കുമ്പസാരക്കൂട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന കൃപ ബലി ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന കൃപ ആ കൃപ എന്നെ നയിക്കാൻ തുടങ്ങും എന്നെ നയിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ കൃപ എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങും ആ കൃപ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചോളും പിന്നെ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ കൃപ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഞാനും നിങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കണം നാളത്തെ കുമ്പസാര വേദിയിലേക്ക് ഓടിച്ചെല്ലുമ്പോൾ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിക്കേ ഇത്രയും നാളും പറഞ്ഞതുപോലല്ല എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ലല്ലോ
എന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്ന് അവിടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിക്കേ എനിക്ക് എന്ന അച്ഛൻ്റെ ആകൃതിയും ഷേപ്പോ ഒന്ന് നീ നോക്കണ്ട നീ ഈശോയെ മാത്രം കണ്ട് അവനിലേക്ക് നോക്കി നിന്റെ ബലഹീനത ഏറ്റു പറഞ്ഞു നാളെ തുടങ്ങും പുതിയ ജീവിതം നാളെ തുടങ്ങും കൃപയുടെ പുതിയൊരു മത്സരം അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈശോ അതിനുള്ള കൃപ നമുക്ക് തരും നമ്മുടെ ഈശോ നമ്മളെ നയിക്കും